தங்களுடைய சிறப்பு பயானை ஆரம்பம் செய்வார்கள் வணக்கம் <laughs> قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا عباد الله ركع وصبيان رلع وبهائم رتع لصب عليكم العذاب صب أو كما قال عليه الصلاة والسلام கண்ணியத்திற்கும் மிகுந்த மேன்மைக்கும் உரிய சங்கையான இந்த சூலாவினுடைய தலைவரும் நிகழ்ச்சியினுடைய தலைவருமான அருமையான சகோதரர் முகமது லெனன் அவர்களே இங்கே இந்த நிகழ்ச்சியை சிறப்பாக நடத்தி கொண்டு மற்றவர்களுக்கும் வழிகாட்டியாக செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கக்கூடிய சங்கைக்குரிய ஹபி உஸ்தாத் அவர்களே இந்த பகுதியிலே மார்க்க போதனையை திறம்பட செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய சங்கைக்குரிய ஹாஜா உஸ்தாத் அவர்களே மற்றும் இந்த பள்ளி மதர்சாவினுடைய நிர்வாக பெருமக்களே வருகைந்திருக்கக்கூடிய சமூகத்தின் பிரமுகர்களே அல்லாஹு நல்லடியார்களே கண்ணியமிக்க சகோதரிகளை தாய்மார்களே ஆரம்பமாக உங்கள் எல்லோருக்கும் எனது பணிவான இஸ்லாமிய காணிக்கையை மீண்டும் ஒரு தடவை சொல்லியவனாக என்னுடைய வார்த்தைகளை தொடங்குகிறேன் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து கண்ணியமிக்க பெருமக்களே பிள்ளைகள் என்ற தலைப்பு அல்லாஹுத்தாலா தந்திருக்கக்கூடிய மகத்தான செல்வங்கள் நம்முடைய மக்கள் பிள்ளைகளுடைய மாண்பை பிள்ளைகளுடைய உயர்வை அவர்கள் எவ்வளவு பெரிய பொக்கிஷம் என்பதை 
குழந்தை இல்லாதவர்களிடத்தில் கேட்டு பாருங்க தங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு சந்ததி கிடைத்து விடாதா குழந்தை கிடைத்து விடாதா என்பதற்காக அவர்கள் இயங்கக்கூடிய ஏக்கம் அவர்கள் செய்யக்கூடிய துவா அதற்காக அவர்கள் எந்த காரியத்தை சொன்னாலும் அதையெல்லாம் செய்கிறார்கள் யார் சொன்னாலும் செய்கிறார்கள் சில நிலைகளிலே மார்க்கத்தினுடைய வரம்பையும் கூட தாண்டி சென்று விடுகிறார்கள் அதனாலே குழந்தை பாக்கியம் என்பது சாதாரணமான ஒரு பாக்கியம் அல்ல அல்லாஹு தாலா தந்த மகத்தான ஒரு செல்வம் அது அருமையான பெருமக்களே உலகத்தின் அலங்காரமான அல்லாஹுவின் சன்மானமான அந்த மக்களை நாம் எப்படிப்பட்ட நிலையில் ஆக்கிக் கொண்டால் அவர்கள் நமக்கு வாழும் இந்த துன்யாவிலும் நாளை மறுமையிலும் உதவியாளர்களாக இருப்பார்கள் அவர்கள் விஷயத்தில் நாம் கவனம் இல்லாமல் இருந்தால் இந்த உலகத்திலும் நமக்கு சோதனையாக நாளை மறுமையிலும் மிகப்பெரிய ஒரு பாரமாக நம்முடைய வேதனைகளுக்கும் கஷ்டங்களுக்கும் காரணமாக ஆகிவிடுவார்கள் என்பதை குரான் ஷரீப் மிக தெளிவாக எச்சரித்து காண்பிக்கிறார் பெருமக்களே நாம் நினைத்த நாட்களிலே நினைத்த நேரத்திலே நினைத்த விதத்திலே குழந்தைகள் உண்டாகிவிடுவதில்லை இது அல்லாஹுடைய நாட்டம் சம்பந்தப்பட்டது நாளை யாரும் குழந்தையினுடைய தேட்டம் உள்ளவர்கள் இதுவரை இல்லாதவர்கள் நிராசைப்படக்கூடாது அல்லாஹுடத்தில் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் நிச்சயமாக அல்லாஹு தாலா பொருத்தமான அந்த மக்களை அவர்களுக்கு கொடுப்பான் அல்லாஹ் குரானிலே சொல்கிறான் அல்லாஹுடைய மகத்தான ஆற்றலை என்னவென்று சொன்னால் அவன்தான் உலகத்தில் எல்லாவற்றையும் படைக்கிறான் படைப்பு என்பது அல்லாஹ் சம்பந்தப்பட்டது அல்லாஹு தாலாவனுடைய தனிப்பட்ட ஆற்றலே அவன் தான் உலகத்தில் எல்லாவற்றையும் படைக்கிறான் மற்றவர்கள் எல்லாம் ஒகும் யுகுலக்கும் படைக்கப்பட்டவர்கள் என்று அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் படைப்பினுடைய ஆற்றல் என்பது படைப்பினுடைய ஆற்றல் என்பது அல்லா சம்பந்தப்பட்டது எனவே அவன் யாருக்கு நாடுகிறானோ எப்படி நாடுகிறானோ எப்பொழுது நாடுகிறானோ அப்பொழுது அல்லாஹு தாலா கொடுக்கிறான் அருமையான பெருமக்களே அல்லா குரானில் சொல்கிறான் எஹபுல் இமை யஷா உ இனாசன் அவர்களுக்கு அல்லா பெண் மக்களாக கொடுக்கிறான் நம்ம பார்க்கத்தான் செய்யறோம் உலகத்துல பெண் மக்களாக அல்லாஹுத்தால் அவர்களுக்கு கொடுத்து கொண்டே இருக்கிறான் யாருக்கு நாடுகிறான் அல்லாஹுத்தால் அவர்களுக்கு ஆண் மக்களாக கொடுக்கிறான் ஆசைக்கு ஒரு பொம்பள கூட இல்லைங்கிறாங்க யாருக்கெல்லாம் நாடுகிறான் அவர்களுக்கு இரண்டையும் கலந்து அழிக்கிறான் யாருக்கு அல்லாஹு தாலா நாடுகிறானோ குழந்தையை தாமதிக்க செய்கிறான் இல்லாமலும் ஆக்குகிறான் இது அல்லாஹுடைய குதிரத்திற்குட்பட்டது அவனுடைய ஆற்றலுக்கு உட்பட்டது அவனுடைய வல்லமைக்கு உட்பட்டது வெறும் மனிதனுடைய சக்தி சம்பந்தப்பட்ட காரியம் அல்ல எத்தனையோ பேரை உலகத்தில் பார்க்கத்தான் செய்யறோம் பதினஞ்சு வருஷம் குழந்தை இல்லாம இருந்திருக்கிறாங்க அதுக்கு பிறகு குழந்தை பெற்றெடுக்கிறார்கள் பதினஞ்சு வருஷம் இல்லாத அந்த வலிமையும் சக்தியும் அதற்கு பின்னால் வந்துவிட்டது எனவே அல்லாஹு தாலாவுடைய நாட்டத்திற்கும் அவனுடைய குதிரத்திற்கும் தொடர்பான விஷயம் கருது முதல்ல விளங்கும் பெருமக்களே உலகத்திலே அல்லாஹு தாலா அவனுடைய கருணை இருக்கிறது என்று சொன்னால் இப்ப நம்ம பிள்ளைங்க சிரிக்கிறாங்க அவங்கள பார்த்து எவ்வளவு ஆனந்தப்படுறோம் மழலை மொழி பேசுகிறார்கள் எவ்வளவு ஆனந்தப்படுகிறோம் சின்ன பிள்ளைங்க தத்தி தத்தி பேசினாலும் கூட நம்முடைய கல்வுக்கு எவ்வளவு நிறைவாக இருக்கிறது அதே போல் அல்லாஹு தாலாவுடைய கருணை உலகத்தில் பிள்ளைகளின் காரணத்தினால் இருக்கிறது என்று அரிசல் இருக்கிறது உலகத்தில் அல்லாஹுவை வணங்கக்கூடிய அடியார்கள் இல்லை என்று சொன்னால் தொழுகக்கூடிய ஆட்களே துன்யாவில் இல்லைன்னு சொன்னா 
சிறு பிள்ளைகள் உலகத்தில் இல்லை என்று சொன்னால் மேய்ந்து திரியும் கால்நடைகள் இல்லை என்று சொன்னால் மனிதர்கள் செய்யும் பாவங்களுக்காக அநியாயங்களுக்காக அல்லாஹுடைய அதாப் எப்பொழுதோ இறங்கியிருக்கும் என்று கண்மணி நாயகம் சொல்லா செல்லும் சொன்னார் ரப்பினுடைய அதாப் உலகத்தில் இறங்காமல் தடுக்கக்கூடிய மகத்தான சாதனமாக பிள்ளைகள் இருக்கிறார்கள் என்பதை பிள்ளைகளும் ஒரு காரணமாக இருக்கிறார் என்பதை கண்மணி நாயகம் சொல்லா செல்லமுக்கு நினைவுபடுத்தி காண்பிக்கிறார் அருமையான பெருமக்களே எனவே மகத்தான ரப்பினுடைய சன்மானங்கள் அவர்கள் அவர்களின் காரணத்தினால் ஒரு மனிதன் உன்னதமான சொர்க்கத்தை அடைகிறான் நிரந்தரமான நன்மையை பெற்றுக் கொண்டே இருக்கிறான் உலகத்திலும் பாக்கியமான நிலையில் அந்த மனிதன் வாழ்வதற்கு பிள்ளைகள் காரணமாக இருக்கிறார்கள் பிள்ளைகள் ஒழுங்காக இல்லை என்று சொன்னால் அவர்களுடைய விளைவாக இவன் நல்ல மனிதனாக இருந்தாலும் கூட நாளை ஆகிரத்தில் நரகத்திற்கு செல்வதற்கு காரணமாக ஆகிவிடுகிறான் என்று குரான் எச்சரிக்கிறது நாளையிலே பிள்ளைகள் சொல்வார்களாம் எந்த பிள்ளைகளை ஈமானோடு வளர்க்கவில்லையோ எந்த பிள்ளைகளை நாம் ஒழுக்கமாக வளர்க்கவில்லையோ எந்த பிள்ளைகளுடைய விஷயத்தில் நாம் துவா செய்து அவர்களை பேணுதலான நிலையில் ஆக்கவில்லையோ அந்த வழிகட்ட பிள்ளைகள் நிலை தடுமாறிய பிள்ளைகள் பாவங்களிலேயே தன்னை கழித்த அந்த மக்கள் கியாமத்தில் சொல்வார்களாம் ரொம்பனா எங்களுடைய ரட்சகா அறிநல்லதை நீ அவல்லானா எங்களை வழிகெடுத்தவர்களை எங்களுக்கு காண்பித்துக் கொடு ரப்பி நஜல்குமா தாக்குதாமினா எங்களுடைய காலுக்கு கீழே போட்டு அவர்களை மிதிக்கிறோம் கியாமத்தில் அல்லாட்டு சொல்வாங்க எனவே பெருமக்களே பிள்ளைகள் சீராக இருந்தால் உலகத்திலும் நாம் பாக்கியம் பெற்றவர்கள் ஆகிரத்திலும் பாக்கியம் பெற்றவர்கள் மனிதன் இந்த உலகத்தை விட்டு மரணித்து விட்டால் அதோடு உலகத்தினுடைய சம்பந்தம் முடிந்து விடுகிறது சலதாசலம் சொன்னார்கள் சதக்கத்துன் ஜாரியா நிலையான சில தர்மங்கள் நிலையான சில தர்மங்கள் அதே போல் உலகத்தில் அவன் விட்டு சென்றிருக்கக்கூடிய பயன்பாடு உள்ள கல்வி மூணாவது வலதன் சாலிகன் எதிரூலகு அவருக்காக துவா செய்யக்கூடிய சாலிகான பிள்ளைகள் என்று சலதாசலம் சொன்னார் அவர்கள் சீதேவிகளாக இருந்தால் உலகத்திலும் சிறப்பான பின்பலமாக நமக்கு இருப்பார்கள் நிறையான நன்மைக்கு காரணமாக இருப்பார்கள் ஆகிரத்தில் நம்முடைய வெற்றிக்கு காரணமாக இருப்பார்கள் அவர்கள் ஒழுக்கம் இல்லாதவர்களாக பண்பாடற்றவர்களாக கொள்கை பிடிப்பில்லாதவர்களாக மார்க்கத்திற்கு முரணான நடை உள்ளவர்களாக இருந்து நாம் அவர்கள் விஷயத்தில் கவனம் செலுத்தவில்லை என்று சொன்னால் நம்முடைய நஷ்டத்திற்கு அவர்கள் காரணமாகிறார்கள் என்பதை குரான் எச்சரிக்கிறார் அருமையான பெருமக்களே எனவே பிள்ளைகள் என்பவர்கள் அல்லாஹுவினால் நமக்கு தரப்பட்ட அமானிதங்கள் அவர்கள் விஷயத்தில் நாம் ரொம்ப பெரிய பேணுதலும் கவனமும் ஈடுபாடும் கொண்டு அவர்களை நாம் வளர்க்க வேண்டும் என்பதை குரான் சரீஃப் நமக்கு தெளிவுபடுத்தி சொல்லி காண்பிக்க சிறுபிராயத்தில் இருந்து அந்த பிள்ளைகளுக்கு மார்க்கத்தினுடைய போதனை உலக ரீதியான கல்விய பிள்ளைகளுக்கு போதிக்கிறனுங்கிற பாடத்தை நீங்க யாருக்கும் சொல்ல வேண்டியது இல்லை அந்த பயான செய்ய வேண்டிய தேவையே இல்லை உலகியல் ரீதியான அந்த கல்வியிலே அவர்கள் மேம்பட்டவர்களாக உயர்ந்த நிலையிலே அவர்கள் இருக்க வேண்டும் என்ற தேட்டம் ஆர்வம் எல்லோருக்கும் இருக்கிறது அதற்கான முயற்சி அதற்காக உள்ள பாடுபடுதல் அதற்காக வேண்டி உள்ள துவா எல்லாம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது மார்க்க ரீதியான அந்த போதனைகளை அவர்களுக்கு ஊட்டக்கூடிய அந்த பண்பை பிள்ளைகளிடத்தில் நாம் செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்பதை குரான் நமக்கு சொல்லி காண்பிக்கிறது ஹதீஸ் நமக்கு உணர்த்தி காண்பிக்கிறது நமக்கெல்லாம் வழிகாட்ட வந்த வள்ளல் முகமது ரசூல் உல்லாஹி சல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் அவங்களுடைய வாழ்க்கையில பிள்ளைகள் சம்பந்தப்பட்ட நிகழ்விலே ஒரு நாள் அதற்கு அலீபு நபி தாலிபு அலி அல்லாஹு தரன் அவர்கள் பிரபலமான செய்தி தாங்கள் எல்லாம் அறிந்தது ஞாபகத்திற்காக சொல்கிறேன் அலி ரதி அல்லாஹு தாலான் அவர்கள் அன்னை பாத்திமா இடத்துல ரசூருடைய பிள்ளை இடத்துல சொல்கிறார்கள் பாத்திமா வீட்டுல ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு வீட்டுல நாம ரொம்ப சிரமப்படுறோம் செல்லல்லா அலி செல்ல உன்னுடைய தகப்பனார் அவர்களுக்கு கனிமத்து பொருள்களாக ஏராளமான ஆடுகள் வந்திருக்கிறது எனவே நாம் கஷ்டப்படக்கூடிய இந்த நேரத்திலே அந்த ஆடுகள் சிலதை நமக்கு தந்தால் நாம் அதை கொண்டு மேய்த்து பால் கறந்து சாப்பிட்டு அதிலிருந்து நாம் கொஞ்சம் நம்முடைய வாழ்வை செழிப்பாக்கிக் கொள்வதற்குண்டான ஒரு துணையாக அது இருக்குமே அதனால உன்னுடைய தகப்பனார் இடத்துல போய் சில ஆடுகள் அவர்கள் தந்தால் வாங்கி வரலாமா போலாமான்னு கேட்கிறான் குடும்பத்தினுடைய நிலை தெரியும் அன்னை பாத்திமாவுக்கு 
அதனால அதை தட்ட முடியாது உடனடியா வீட்டுக்கு போனாங்க பாத்தி அதற்கு அழி செய்தினா ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அடத்தல போய் வீட்டை போய் தட்டناங்கடா பாத்திமானா இன் மீது உள்ள பிரியம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லமுக்கு எவ்வளவு இருந்ததுங்கிறது உலகம் எல்லாம் அறிந்த செய்தி மைக் ரொம்ப மூச்சு வாங்க தான் செய்து இந்த விஷயத்தை கொஞ்சம் கவனம் செலுத்து மைக் வந்து இதாவது அது சரி பண்ணுங்க ரொம்ப மூச்சு வாங்குது இத என்ன கையில வச்சு பேசிக்கிட்டு ரொம்ப சத்தம் கூடுதலா கேக்குது கண்மணி நாயகம் சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களிடத்தில் வருகிறார்கள் ஹதரத் சையதத்னா ஃபாத்திமா রাদিয়াল্লাহு அன்ஹா அவர்கள் கண்மணி ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் வந்து கேட்கிறார்கள் யா ரசூலுல்லாஹ் உங்களுக்கு ஏராளமான ஆடுகள் வந்திருக்கிறது கொஞ்சம் பின்னால ஆட்கள் உட்காரறோம் எல்லாம் வைக்கறாங்க பாருங்க கொஞ்சம் முன்னால தள்ளி வாங்கல எழுந்திருங்க கொஞ்சம் எழுந்திருங்க எல்லாம் பறக்க செய்யட்டு கொஞ்சம் நல்ல திடமான பிள்ளைங்க தான் சாஞ்சிட்டு உட்கார்ந்து இருக்காங்க வயசான ஆட்கள் சாயட்டு பிரச்சனை இல்ல நல்ல திடமான பிள்ளைங்க தான் சாயறாங்க கொஞ்சம் முன்னால வாங்கல ஆ அல்ஹம்துலில்லாஹ் சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் இடத்தில் கேட்டபொழுது அருமை நாயகம் சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் நினைத்திருந்தால் உடனடியாக அதற்கு ஃபாத்திமா রাদিয়াল্লাহு تعالی அன்ஹா அவர்களுக்கு ஒரு அஞ்சு ஆடுகளை எடுத்து கையில கொடுக்கிறது ஒண்ணு அவங்களுக்கு பாரதூரமான விஷயம் இல்ல என்ன நிறைய ஆடுகள் அவர்களுக்கு வந்திருக்கிறது துன்னால எல்லா பள்ளிவாசல் மைக்கும் இடுத்து இருக்கு ஹரம தவிர ரெண்டு ஹரமையும் தவிர எந்த பள்ளிவாசல்லையும் போனாலும் அது மத்த நாள் எல்லாம் ஒழுங்கா இருக்கும் இந்த பயான் நடக்கிற அன்னைக்கு மட்டும்தான் அதுக்கு ஒரு ஏதாவது ஓதி பார்க்க வேண்டியது இருக்கும் மத்த நாள்கள் ஊரா என்ன செய்யும் பயானுக்காக வேண்டி ரொம்ப பெரிய ஏற்பாடு செய்யறோம் சொல்லிட்டு அதுல பூரா கவனத்தை செலுத்தி ஆளாளுக்கு திருப்பி ஒரு வழி ஆயிரும் அடுத்த நாள் சுபூல பாருங்க ரொம்ப கிளீனா இருக்கும் திரும்ப கிளே சல்லாசிரம் இடத்திலே வருகிறார்கள் அதற்கு செய்த அசூல்லா சல்லா செல்லம் அவர்கள் அதற்கு பாத்திமா நாயகி வந்து வீட்டுல தட்ன உடனே விளங்கிக்கிட்டாங்க சல்லாதான் திட்டாங்களா இன்னகால தக்கு பாத்திமா இது பாத்திமா நாயகி தட்டும் தட்டுன்னு சொன்னாங்களா இது பாத்திமா நாயகி தட்டும் தட்டு என்ன செய்யணும் சொல்லுங்க ரொம்ப ஆர்வத்தோட அலமதுல்லா ஏற்பாடு செய்திருக்கிறாங்க கொஞ்ச நஞ்ச ஆர்வம் இல்ல ரொம்ப ஆர்வம் அலமதுல்லா இந்த பகுதியில புது புதுசா பயான் நிகழ்ச்சி வைக்கிறாங்களோ தானா சுகாதாரம் அதான் அசர்த்து ரொம்ப உற்சாக கொடுத்து வச்சிருக்கணும்னு சொன்னாங்க இல்ல இல்ல பேன் ஆஃப் பண்ணா இருக்கவே முடியாது என்னை மிக்க பெருமக்களே ஆ ஹேர் அலமது இல்லா ஹலாஸ் ஹல்லி ஹல்லி ஆ போதும் இருக்கட்டும் பெருமக்களே கண்மணி நாயகம் சொல்லா சிலம் இடத்திலே அதற்கு பாத்திமா நாயகி வர்றாங்க இந்த உலகம் அறிந்தது அவங்களுடைய பிரியம் எவ்வளவுங்கிறத உலகம் அறிந்தது சர்தா செல்லாம் வாசல்ல வந்து கதவு தட்டின உடனே சர்தா செல்லமுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு இன்னால தக்கு பாத்திமான்னு சொன்னான் பாத்திமா நாயினுடைய தட்டுன்னு சொன்னான் அவங்க வாழ்க்கையில உலகத்துல எவ்வளவு பெரிய சிரமங்கள் பட்டிருக்கிறாங்கிறத நாம தனியா விளங்கணும் நபியினுடைய வீடுன்னு தனியா நாம பேசணும் சர்தாசனுடைய வீடு அவங்க வீடு எப்படி இருந்தது பெருமக்களே வாழ்க்கையில நாம விளங்கணும் அவங்களுடைய வாசலிலே இரண்டு கதவுகளையும் அந்த பேரித்தம்பளத்தினுடைய ஓலைகளால் பின்னப்பட்ட அந்த கதவுகளை சாத்தி வைத்தால் அதை ஒன்று சேர்த்து மாற்றுவதற்கு ஒரு வளையம் கூட இல்லை அதை ஒன்று சேர்த்து மாற்றுவதற்கு ஒரு வளையம் கைப்பிடி சொல்றோம் இல்லையா அதை கைப்பிடி கூட இல்லை சகாபிகள் தட்டுவார்களாம் சல்லாசுடைய கண்ணியத்திற்காக கைகளால் தட்டுவதில்லை நகங்களால் தட்டுவார்களாம் நகங்களால் தட்டுவார்களாம் பாத்திமா நாயிரது இல்லாக தாரான தட்டினவன் சல்லாசுல வழங்கிக்கிட்டாங்க எழுந்திரிச்சு போய் மகளாரை முத்தி முகர்ந்தவர்களை வரவேற்கிறார்கள் என்ன பாத்திமான் யோசிச்சதுக்கு பிறகு சொல்லிட்டாங்க யார சொல்லலாம் வீட்டுல ரொம்ப கஷ்டம் வறுமையினுடைய உச்சம் உங்களுக்கு நிறைய கனிமத்துல நிறைய ஆடுகள் வந்திருக்கிறது நாயகமே அதனால கொஞ்சம் ஆடுகளை தாங்கள் தந்தால் நாங்கள் அதை வைத்து வளர்த்து எங்களுடைய வாழ்க்கையின் செழுமைக்கு அதை காரணமாக்கி கொள்ளலாம்னு விரும்புறோம் சொன்னாங்க அருமை நாயகம் செல்லல்லாலே செல்லும் அவர்கள் அதற்கு பாத்திமா நாயகர் எல்லா இடத்துல அதற்கு ரசூலுல்லா சல்லா சலாம் சொன்னாங்களா பாத்திமா நீங்கள் கேட்பதை போல ஐந்து ஆடுகளை தரலாம் எங்கிட்ட இருக்குது சந்தேகமே இல்லை 
ஆனால் இப்பொழுதுதான் ஜிப்ரீல் அலைஹி ஸலாம் வந்தார்கள் அவங்க என்னடத்துல வந்து சொன்னாங்க ஒரு ஐந்து துவாக்களை கற்று தந்தார்கள் அதை நீங்கள் ஓதிக்கொண்டு துவா செய்தால் அதை ஓதிக்கொண்டு நீங்கள் துவா செய்து கொண்டே இருந்தால் அல்லாஹ் அந்த துவாக்களை कबूल செய்வான் அதனால அஞ்சு ஆடு வேணுமா துவாக்களை कबूल செய்வதற்கு காரணமான அந்த ஐந்து வார்த்தைகள் வேண்டுமானு கேட்டாங்க நாமளா இருந்தா ரெண்டையும் சேர்த்தாங்களேன்னு சொல்லிருப்போம் ரெண்டையும் சேர்த்தாங்களேன்னு சொல்லிருப்போம் சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சேர்த்து கொடுக்கிறது ஒண்ணும் பாரதூரமான விஷயம் இல்ல அஞ்சு ஆட்டையும் கொடுத்து துவா कबूल ஆகுவதற்கு ஓதுவதற்கான அந்த வாசகத்தையும் சேர்த்து கொடுப்பது என்பது பாரதூரமான விஷயம் அல்ல ஆனாலும் பொருளாத அந்த விஷயத்தினுடைய கண்ணியத்தை உணர வச்சான் நேத்து ஒரு சகோதரர் பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது சொன்னார் ஹஜரத் நான் வந்து மத்தவங்க விஷயத்துல கொஞ்சம் தாராளமா இருப்பேன் என் பிள்ளைகள் விஷயத்துல நான் கொஞ்சம் கஞ்சன் சொன்னார் மத்தவங்க விஷயத்துல நான் கொஞ்சம் தாராளமா இருந்துக்கிறது தான் ஆனா பிள்ளைங்க கேட்டா அந்த பணத்தினுடைய அருமை அவங்களுக்கு புரிய வைப்பேன் அதனால நான் அவங்களுக்கு தடாரணம் எடுத்து எடுத்து கொடுத்துட மாட்டேன் எடுத்து கூட அவிவசா அவர்கள் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாங்க சின்ன பிள்ளைகளுக்கு என்ன செய்யறோம் பணத்தை நிறைய எடுத்து கொடுத்துடுறோம் பள்ளிக்கூடத்துல போய் அவங்க பொருளாதாரத்தினுடைய வலிமை செழுமை இருந்த அந்த நேரத்துல மற்ற பிள்ளைங்க அவங்களை சூழ்ந்து அந்த பொருளாதாரத்தை தனக்கு சாதகமாக பயன்படுத்திக் கொள்வதற்காக தவறான சில விதமான நடவடிக்கைகளிலே தேவையில்லாத காரியங்களிலே அவர்கள் ஈடுபடுவதற்கு அந்த பொருளாதாரம் காரணமாகிறது பல தவறான செய்கைகளுக்கு இது காரணமாகி விடுகிறது அதனால பிள்ளைகளுடைய வளர்ப்பு விஷயத்துல ரொம்ப கவனம் இருக்கணும் துவாவும் செய்துகிட்டே இருக்கணும் அவங்க விஷயத்துல ரொம்ப கவலைப்படணும் ரொம்ப துவா செய்யணும் திட்டமிட்ட ஒரு அணுகுமுறை அவங்களுடைய வாழ்க்கையில நம்ம செய்துகிட்டே இருக்கணும் சல்லுல்லா அரசு அவர்கள் அன்னை பாத்திமா நாக இடத்துல சொன்னாங்களா பாத்திமா இந்த வார்த்தைகள் வேண்டுமா ஆடு வேண்டுமா கேட்டாங்க அவங்க ரசூருடைய பிள்ளை இல்லையா சல்லாசலம் பெற்றெடுத்த ஈர குழந்தை அல்லவா அது அவங்களுடைய கல்வின் கனி அல்லவா அது எனக்கு அந்த அஞ்சு வார்த்தைகளை கத்துத்தாங்கன்னு அவங்க தேர்ந்தெடுத்தாங்க அவங்க சல்லாசலம் சொல்லிக் கொடுத்தாங்க நீங்க சொல்லுங்க ஒரு தடவை நான் சொல்றேன் அதை திரும்ப சொல்லுங்க யா அவ்வலல் அவ்வலீன் என்ன அர்த்தம் ஆரம்பமானவர்களுக்கெல்லாம் ஆரம்பமானவனை ஆரம்பமானவன் ஆரம்பமானவர்களுக்கெல்லாம் ஆரம்பமானவனே முடிவானவைகளுக்கெல்லாம் முடிவானவனே வலிமையான ஆற்றலுக்கு சொந்தக்காரனே மிஸ்கின்களின் மீது கிருவை செய்பவனே கிருவையாளர்களுக்கெல்லாம் கிருவையாளனே அப்ப அல்லாஹுடைய மகத்துவத்தை சொன்ன இந்த வார்த்தைகளை சொல்லிக் கொடுத்து அனுப்பிட்டாங்க அறிவியல்தான் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க ஆடு வரும் போன உடனே அதற்கு அறிவியல்தான் வீசின கையும் வெறுங்கையும் அன்னை பாத்திமா வந்த உடனே தகப்பனார் எதுவும் குறை சொல்லிட்டாங்க போல் தெரியுதுன்னு சொல்லி இந்த மைக்கில் கை வைக்கிறது இனிமே உற்றுக்க சொல்லுங்க போதும் ஆம்பளி பேர்ல கை வைக்கிறது திருமக்களே செல்லல் அலி செல்லம் அவர்கள் அவனும் திருமணாலே வேற விஷயங்களே யோசனை எது வரும் இந்த ஆம்பளி வேலை என்ன கை வைக்க வேண்டாம் அப்படி விட்டுற சொல்லுங்க அது அப்படி இருக்கட்டும் ரசூல் தாய் சல்லா சல்ல அவங்க பாத்திமா நான் எதுவும் குறை சொல்லி அனுப்பிட்டாங்களோ அவங்களுடைய உள்ளத்துல ஒரு எண்ணம் பாத்திமா நான் கிட்ட கேட்டாங்கன்னா என்னமா போய் வெறுங்கையா வருங்க என்னான்னு நடந்த விஷயத்த சொன்னாங்க உடனே அதற்கு அலில் தான் சொன்னாங்களா ஹைரு ஐயாமுக்கு யா பாத்திமா பாத்திமா உன் வாழ்நாளில் இந்த நாள் சிறந்த நாள் சொன்னாங்க என்ன நீ எதை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டுமோ அதை தேர்ந்தெடுத்தாய் எதை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டுமோ அதை தேர்ந்தெடுத்தாய் என்பதனால் இந்த நாள் உன் வாழ்வில் சிறந்த நாள் சொன்ன அருமையான பெருமக்களே பிள்ளைகளை நம்ம மார்க்க ரீதியாக அவங்களை அந்த உணர்வை அதனுடைய கண்ணியத்தை கல்வியிலே பதிய வைக்க வேண்டும் சாப்பிடும் பொழுது சொல்லணும் சம்மில்லாக சலதா சலதரத்தி இவன் வசூதான் சொல்லிக் கொடுத்தாங்க சம்மில்லாக ஒக்குல் பி எ மீனிக்க ஒக்குல் மிம்மா எலிக்க சில விஷயங்களை நம்ம சொல்லாத காரணத்தினால பிள்ளைகள் நடைமுறைப்படுத்த மாட்டாங்க சொல்லிடணும் கண்ணியமா சொல்லணும் பக்குவமா சொல்லணும் மனசு புண்படாம சொல்லணும் செயல்படுத்தும் விதத்தில் சொல்ல வேண்டும் சரதாசலம் பிள்ளைகளுக்கு சொன்னாங்க சம்மில்லா 
பிஸ்மில்லா சொல்லி சாப்பிடு மகனே ஒக்குல் பியமீனிக்க வலது கையால சாப்பிடுங்க ஒக்குல் மிம்மா எலிக்க உனக்கு அடுத்துள்ள பொருளை சாப்பிடுங்க பிள்ளைகளை ஊக்கப்படுத்தி கொண்டே இருக்க வேண்டும் அவர்களை பாராட்டி கொண்டே இருக்க வேண்டும் இந்த ரெண்டு கேள்விக்கு பதில் சொன்னாங்க பாராட்டி சொன்னாங்க அந்த பிள்ளைகளுக்கு எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கும் பெற்றோர்களுக்கு அதை விட சந்தோஷமா இருக்கும் இருக்கிறவங்களுக்கு அடுத்த வருஷம் நம்ம பிள்ளைகள் என்ன செய்யணும் இப்படி செய்ய வைக்கணுங்கிற ஒரு ஆர்வமும் சேர்ந்து வரும் அவர்களுக்கு ஒரு ஊக்கத்தை கொடுத்துக் கொண்டிருக்க கூடியதாக நாம் ஆகிருக்கணும் குரான் சொல்லுது குரான் சரீபில் அல்லாஹு தாலா ரெண்டு நபிமார்களை பற்றி வரலாறை சொல்கிறான் குரானிலே வருகிறது தாவூத் அலை சலாம் சுலைமான் அலை சலாம் ரெண்டு பேருடைய வரலாறு இந்த ரெண்டு பேருடைய வரலாற்றிலே சுலைமான் அலை இஸ்லாமை அல்ல பாராட்டி சொல்கிறான் சுலைமான் அலி இஸ்லாம அல்ல பாராட்டி சொல்றான் அந்த வரலாற்றுல நாம ரொம்ப கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னு சொன்னா தாவூத் அலை இஸ்லாம் முதல்ல தகப்பனார் வயதில் மூத்தவர்கள் மாத்திரம் அல்ல தகப்பனார் இரண்டாவது விஷயம் என்னன்னு சொன்னா அவங்க ஒரு நபி மூணாவது சாஹிபுல் கிதாப் உலகத்தில் வேதம் கொடுக்கப்பட்ட நாலு பேர் அவங்க ஒரு ஆளு மூசா அலி இஸ்லாமுக்கு தௌராத்து வழங்கப்பட்டதை போல ஈசா அலி இஸ்லாமுக்கு இஞ்சியில் வழங்கப்பட்டதை போல தாவூத் அலி இஸ்லாமுக்கு ஜபூர் வழங்கப்பட்டது அவர் சாஹிபுல் கிதா வேதம் கொடுக்கப்பட்டவர்கள் ஒரு நபி வயதிலே மூத்தவர்கள் தகப்பனார் ஆனாலும் அவங்களுடைய பிள்ளை எதிர சுலைமான் அலி இஸ்லாம் அந்த ஒரு சம்பவம் நடந்து அந்த சம்பவத்தை சொல்கிறேன் அந்த சம்பவம் நடக்கும் பொழுது சுலைமான் அலி இஸ்லாம் நபி இல்லை சுலைமான் அலி நபி இல்லை குரானுடைய வரலாற்றின்படி அந்த நேரத்தில் சுலைமான் அலி இஸ்லாமுக்கு பதினோரு வயது பதினோரு வயது அதற்கு செய்தினா தாவூத் அலை இஸ்லாம் அந்த பலஸ்தீனத்தினுடைய மிகப்பெரிய காதி அரசரும் கூட அவர்கள் அரசராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வரலாறு ஒரு சுவையான வரலாறு இப்பொழுது அதை சொல்ல நேராயிரும் அதற்கு சுலைமான் அலி இஸ்லாத்து வசலாம் பிள்ளை அவங்களுடைய பிள்ளை அதற்கு தாவூத் அலி இஸ்லாம் இடத்தில் ஒரு பிரச்சனை வருகிறது ஒரு பிரச்சனை வருது என்ன பிரச்சனை அவங்க ஒரு ஒரு ஆள் வந்து ஒரு தோட்டம் வச்சிருந்தார் முந்திரி தோட்டம் அந்த முந்திரி தோட்டத்திலே இன்னொருவருடைய ஆடு போய் நல்ல மேஞ்சிருச்சு மேஞ்சி அந்த முந்திரி தோட்டத்தில் உள்ள பூவூர சாப்பிட்டுருச்சு தோட்டத்துக்காரர் வந்து பார்க்கிறாரு நல்ல விளைச்சலை வச்சிருந்து வந்து பார்த்தா எல்லாம் விளைஞ்சி அது எடுக்க வேண்டிய அந்த கட்டத்தில் இருந்தது அந்த நேரத்தில் இந்த ஆடு வந்து எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டு முடிக்கிற கட்டம் தோட்டத்துக்காரர் வந்து பாக்கிறார் ஆடு இப்படி எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டு இருக்குது ஆட்டுக்காரர் எங்க இருக்கிறார் பார்த்தா அவர் பெருசாம நல்லபடி தூங்கிக்கிட்டு இருக்கிறார் அவர் நல்லபடி தூங்கிக்கிட்டு இருக்கிறார் இவ் உடனே இந்த பிரச்சனை அதனால தாவுத் அலி இஸ்லாம் கிட்ட போகுது சின்ன பிரச்சனை நினைக்காதீங்க நிறைய சின்ன பிரச்சனை தான் கோர்ட்டுக்கு போறது பூரா சின்ன பிரச்சனை தான் கோர்ட்டுக்கு போற பெரும்பாலான பிரச்சனை பூரா பாருங்க சின்ன பிரச்சனையா தான் இருக்கும் இன்னைக்கு சமுதாயத்தினுடைய மிகப்பெரிய பொருளாதாரம் போய் கிடப்பது கோர்ட்டுகளில எங்க ஊர்ல ஒரு குடும்பம் இருக்கு பிரபலமான ஒரு குடும்பம் பேரு சொன்னா எங்கேயாவது அவங்களுக்கு கேள்விப்பட்டாங்க நீ என்ன விட மாட்டாங்க நைட் ஏதாவது மஜ்ரிசில் ஓதும் போது எல்லாரும் சேர்ந்து நின்று அந்த துவாலா ஓதுவாக அடுத்த நாள் காலையில தம்பிக்கு எதிராக அண்ணா அண்ணனுக்கு எதிராக தம்பி ரெண்டு பேருக்கு ஓட்டில் நிப்பாக பெருமக்களே இன்னைக்கு பெரும்பாலான சின்ன விஷயங்கள் அதுதான் கோர்ட்டுக்கு அதிகமா போகுது நான் கூட முன்னால இப்ப நாங்கள் ஒரு தடவை சொன்ன ஞாபகம் அதற்கு அலிரல்தானுடைய காலத்தில் ஒரு சமூகம் நடந்துச்சு இல்லையா அலிரதி அல்லாஹு தலானுடைய காலகட்டத்திலே ஒரு சின்ன நிகழ்வு நடந்தது ஒரு ரெண்டு பேர் சேர்ந்து உட்கார்ந்து சாப்பிட்டு இருந்தாங்க ரெண்டு பேர் சேர்ந்து உட்கார்ந்து சாப்பிட்டு இருந்தாங்க மூணாவது ஒரு ஆள் வந்தார் உங்க சாப்பாட்டுல என்னையும் சேர்த்துக்கிறலாமான்னு கேட்கிறார் சரி தாராளமா சாப்பிடுங்க உட்காருங்கன்னு சொன்னாங்க அவரும் சேர்ந்து உட்கார்ந்து சாப்பிட்டார் சாப்பிட்டு போகும் பொழுது அவர் பேசாம சலாம் சொல்லிட்டு போயிருந்தா பிரச்சனை இல்லை அவர் ஒரு எட்டு தங்க நாணயத்தை எடுத்து ரெண்டு பேரும் வச்சுக்கங்கன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டார் எல்லா பள்ளிகள் ஸ்தாபனங்கள் கூட நல்லபடியா நடந்துகிட்டு இருக்கும் சொத்து சேர்ந்ததுல இருந்து பிரச்சனை ஆரம்பிச்சிரும் துணியால கூட பார்க்கதானு செய்யலாம் எல்லா ஸ்தாபனங்களும் வரவும் செலவு கிட்டத்தட்ட சரியா இருந்தா பொறுப்புக்கும் நிறைய பேர் வரமாட்டாங்க ஒழுங்கா நடந்துகிட்டு இருக்கும் சொத்துக்கள் கூடும் பொழுது பொறுப்புக்கும் நிறைய பேர் வந்துருவாங்க எதையாவது மனசுல சொல்றேன் நினைக்காதீங்க ஊர் கதையை சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறேன் அசர்த்து என்ன அசர்த்து எங்களை உஸ்தாது குறை சொல்லி சொன்னாங்களோன்னு சொல்லிடாது எனக்கு ஒரு கதையும் தெரியாது இங்க உள்ள கதை ஊர் கதைகள் இதெல்லாம் பெருமக்களே 
இப்ப அவரு எட்டு தங்க நாணயத்தை எடுத்து கையில கொடுத்து வச்சுக்கேன் கண்டு போயிட்டார் இந்த ரெண்டு பேர் அப்படின்னா ஒரு ஆள் அஞ்சு ரொட்டி கொண்டிருந்தார் இன்னொரு ஆள் மூணு ரொட்டி கொண்டிருந்தார் இந்த எட்டு ரொட்டியை மூணு பேரும் சேர்ந்து சாப்பிட்டு அதனால அந்த அஞ்சு ரொட்டி கொண்டு சொன்னாரு நான் அஞ்சு ரொட்டி கொண்டு அதனால எனக்கு அஞ்சு தங்க நாணயம் நீங்க மூன்று ரொட்டியும் குழந்தைங்க அதனால உங்களுக்கு மூணு தங்க நாணயம் சொல்றாரு இந்த பேச்சே ஆகாது கரெக்டா பங்கு வைக்கணும் சமமா பங்கு வைக்கணும்னு சொன்னாரு சொன்னாரு இல்லப்பா நீ ஏத்துக்க மூணு தங்க நாணயம் உனக்கு அஞ்சு ரொட்டி கொண்டு தான் இல்லையா அதெல்லாம் முடியாது சமமா பங்கு வைக்கணும் பிரச்சனை சிறுசாய் பெருசாய் அந்த இடத்துல அலிகள் தான் போயிடுச்சு நியாயம் <laughs> 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 நியாயமான தீர்ப்பை நீங்க சொல்லுங்க அலில தான் சொன்னாங்களா அப்படியா சரி நியாயமான தீர்ப்பு வேணுமா நியாயத்தின்படி பார்த்தால் உங்களுக்கு மூணு தங்க நாணயம் கூட வராது ஒன்னுதான் வரும்னாங்களா ஒரு தங்க நாணயம் தான் வரும் உடனே அதற்கு அலில இல்லாத தலன் அவரை அவங்களை பார்த்து அந்த மூணு ரொட்டிக்காரர் சொன்னார் எங்க உங்க நியாயத்தை கொஞ்சம் விளக்கி சொல்லுங்களேன்னு நாங்களாம் அலில தான் திரும்ப கேட்கறாங்க மொத்த எத்தனை ரொட்டின் கேக்குறாங்க எத்தனை ரொட்டிங்க ஒவ்வொரு <laughs> 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 அந்த ரொட்டியினுடைய மொத்த துண்டுகளில் எட்டு எட்டு துண்டுகளை சாப்பிட்டு இப்ப அலில் தான் கேட்டாங்க நீ எத்தனை ரொட்டி கொண்டு கேட்டாங்க நான் மூன்று ரொட்டி கொண்டு ஒரு ரொட்டியினுடைய மொத்த துண்டுகள் எத்தனை கேட்டாங்க மூணு ஒன்பது துண்டு நீ எத்தனை சாப்பிட்டு கேட்டாங்க சேர்ந்து உட்கார்ந்து சாப்பிடும் போது நீ எத்தனை சாப்பிட்டீங்கன்னு கேட்டாங்க நான் எட்டு துண்டு சாப்பிட்டு இருக்கிறேன் ஒரு ரொட்டியினுடைய மிச்சம் இருக்கிற துண்டு ஒரே ஒரு துண்டு உன் சகோதரர் கொஞ்சம் கொண்டு வந்தது அஞ்சு ரொட்டி ஒரு தங்க நாணயமும் அவருக்கு ஏழும் சேரும் சொல்லி செய்த ஒரு தீர்ப்பை செய்ததாக அதனுடைய கிதாபான நபகத்துல அரபுல அதை பற்றி நமக்கு சொல்லி காட்டுவார் பெருமக்களே அதனால சின்ன சின்ன பிரச்சனைகளும் கூட பெரிய மனிதர்களத்தில் தீர்ப்புக்காக நியாயத்திற்காக போனது அந்த அடிப்படையிலே சுலைமான் அலி இஸ்லாம் இடத்தில் இந்த பிரச்சனை வருது எந்த பிரச்சனை இது குரானுடைய வரலாறு அல்லா சொல்கிறான் இது இந்த விலை நலங்கள் சம்பந்தமாக ரெண்டு பேருக்கு மத்தியில் தீர்ப்பு செய்தார்கள் அல்லா சொல்றான் ஒரு முந்திரி தோட்டம் அந்த முந்திரி தோட்டத்தில் இந்த ஆடு போய் ஃபுல்லா மேஞ்சிருச்சு எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டுருச்சு ரொம்ப விலை உயர்ந்த பொருள்கள் எல்லாத்தையும் இந்த ஆடு சாப்பிட்ட உடனே அவர் ரொம்ப மனசு வேதனைப்பட்டாரு பிரச்சனை அதற்கு தாவுத் அலை இஸ்லாம் கொண்டு போனார் அவங்க தான் பலஸ்தீனத்தினுடைய காலி மன்னர் அவங்க அவற்றை பிரச்சனையை கொண்டு போன உடனே அதற்கு செய்தினா தாவுத் அலை இஸ்லாத்து வசலாம் அவர்கள் அந்த பிரச்சனையை கேட்டுட்டு அவங்க பதில் சொன்னாங்களா அப்படியா ஓ முந்திரி தோட்டத்தினுடைய மதிப்பு என்னப்பா சாப்பிட்டு சொல்லி அதனுடைய மதிப்பு என்னன்னு கேட்டாங்க அந்த தோட்டத்தில் விளைஞ்சிருந்த அந்த பொருளினுடைய மதிப்பு என்னன்னு கேட்டாங்க அப்ப அந்த மதிப்பு என்னன்னு சொன்னார் அந்த மதிப்ப சொன்னா கிட்டத்தட்ட ஆடு விலதாது அந்த மதிப்பு எவ்வளவுதான் ஒரு ஆட்டினுடைய விலைதான் அதனால சொன்னாங்க ஒரு ஆட்டினுடைய விலை அளவுக்கு இது சாப்பிட்டுருச்சாதே அதனால வேற ஒண்ணும் செய்ய அந்த ஆட்டுக்காரனை கூப்பிட்டு சொன்னாங்களா அந்த ஆட்டத்துக்கு அவங்க கையில கொடுத்துட்டு போனுட்டாங்களா அந்த ஆட்ட அந்த தோட்டத்துக்காரர கொடுத்துட்டு நீ போன்னு சொன்னாங்க இப்ப இவருக்கு இருந்ததே ஒரு ஆடு அதையும் கையில கொடுத்துட்டு வெளியில வர்றாரு மன்னர் காதி தீர்ப்பு செய்துட்டாங்க ஒன்னும் மறுப்பு சொல்ல முடியாது வெளியில வந்துட்டாங்க வெளியில இவங்க வரும் பொழுதுதான் அந்த ரெண்டு பேரையும் கடந்து பதினோரு வயது பிள்ளையான சுலைமான் அலை இஸ்லாம் கடந்து போகிறார்கள் அப்ப அவங்க கூப்பிட்டு கேட்டாங்களா கைஃப கதா பயனுக்குமா உங்க ரெண்டு பேருக்கு மத்தியில நபியுல்லாஹி தாவுத் அலை இஸ்லாம் எப்படி தீர்ப்பு செய்தாங்கன்னு கேட்டாங்க அப்ப அவங்க நடந்ததை சொன்னாங்க இப்படி மாதிரி என் தோட்டத்தினுடைய எல்லத்தையும் வந்து அந்த ஆடு சாப்பிட்டுருச்சு அந்த ஆட்டினுடைய விலையும் தோட்டத்தில் விளைஞ்சிருந்த அந்த பொருளினுடைய விலையும் 
ரெண்டு ஒரே மாதிரி தான் இருந்தது அதன் காரணத்தினால் ஆட்ட கொடுக்க சொல்லி சொல்லிட்டாங்க உடனே சுலைமான் அலி இஸ்லாம் பதினோரு வயது பிள்ளை நான் அதற்காக சொல்ல வருகிறேன் பெருமக்களே பிள்ளைகள் சிறு வயது பிள்ளைகளாக இருந்தாலும் அவர்களை ஊக்கப்படுத்த வேண்டும் அவருடைய அறிவை நாம் மெச்ச வேண்டும் அதை நாம் வளர்ப்பதிலே கவனம் செலுத்த வேண்டும் அல்ல அதற்காக நமக்கு ஒரு புராணிலே ஒரு பாடத்தை சொல்லித் தருகிறான் சுலைமான் அலி இஸ்லாம் சின்ன பிள்ளைதான் ஆனா அவங்க சொன்னாங்களா லவ் குண்டு அனல் காது இல்ல கலை துதி ஹைரி ஹாதா நான் மட்டும் காதியா இருந்திருந்தா இப்படி தீர்ப்பு செய்திருக்க மாட்டேன்னு சொன்னாங்களா லவ் குண்டு அனல் காதி இல்ல கலை துதி ஹைரி ஹாதா நான் மாத்திரம் இந்த பலஸ்தீனத்தினுடைய காதியாக இருந்திருந்தால் ஜட்ஜாக இருந்திருந்தால் இப்படி தீர்ப்பு செய்திருக்க மாட்டேன் மாத்தமான ஒரு தீர்ப்பு செய்திருப்பேன்னு சொன்னாங்களாம் இப்படி சொன்ன உடனே இந்த ஆட்டுக்காரருக்கு ஒரு ஆறுதல் ஆட்டுக்காரருக்கு ஒரு ஆறுதல் அவர் வந்து நேரம் என்ன செய்யிட்டாருன்னா தாவுத் அலி இஸ்லாம் திரும்பி வந்தார் நாங்க கடந்து போனோம் ஒரு சிறு பையன் இப்படி சொன்னாரு யாரு என்ன ஏதுன்னு கேட்டு மன்னருக்கு எதிராக யார் இப்படி கருத்து சொன்னான்னு கூட்டு பார்த்தா மன்னருடைய பிள்ளைதான் உடனே எதிர்த்து செய்தினா தாவுத் அலி இஸ்லாம் சுலைமான் அலி இஸ்லாம கூப்பிட்டாங்களாம் என் அருமை மகனே கைஃப குண்ட தக்கலி இன் குண்ட காதியன் எப்ப நீ காதியா இருந்திருந்தா வேற மாதிரி தீர்ப்பு செய்திருப்பேன்னு சொன்னிய எப்படி தீர்ப்பு செய்வ கைஃப தக்கலி இன் குண்ட காதியன் நீ காதியாக அந்த பொறுப்பாளனாக இருந்திருந்தால் நீ எப்படி தீர்ப்பு செய்வேன்னு கேட்டாங்களாம் செய்தினா சுலைமான் அலி இஸ்லாம் அழகான பதிலை சொன்னார்கள் அல்ல அந்த பதிலை குரானிலே பாராட்டி சொல்கிறான் அதான் முக்கியம் நாகா சுலைமான் சுலைமான் அலி இஸ்லாமுக்கு நாம் சிறந்த விளக்கத்தை கொடுத்திருந்தோம் என்று அவர்கள் சொன்ன தீர்ப்பு எல்லாம் பாராட்டுகிறான் என்ன தீர்ப்பு செய்தாங்க அவங்க சொன்னாங்களா இந்த ஆடு இருக்குது இல்லையா அந்த ஆட்டுக்காரரை கூப்பிட்டு சொன்னாங்க இந்த தோட்டத்தை அவரிடத்தில் கொடுக்க வேண்டும் அந்த தோட்டத்தை ஆட்டுக்காரர்கிட்ட கொடுக்கணும் அந்த தோட்டம் எவ்வளவு விளைச்சலை ஏற்படுத்தி இருந்ததோ அவர் முயற்சி செய்து அந்த அளவிற்கு விளைச்சலை அவர் உண்டாக்கணும் அந்த அளவுக்கு விளைச்சலை அந்த ஆட்டுக்காரர் உண்டாக்கிறான் அப்படி விளைச்சலை உண்டாக்கிய பிறகு அந்த தோட்டத்தை அப்படி விளை நிலமாக ஆக்கியதற்கு பின்னால் இப்பொழுது இருந்தது போல் ஆக்கியதற்கு பின்னால் அந்த தோட்டக்காரரிடத்தில் திரும்ப ஒப்படைச்சிறான் அதுவரை அந்த ஆட்டை இவர் வச்சுக்கரணும் யார் வச்சுக்கரணும் தோட்டக்காரர் வச்சுக்கரணும் தோட்டக்காரர் வைத்து அதனுடைய பலன்களை அதனுடைய பாலை அதனுடைய குட்டியை இவர் அனுபவித்துக் கொள்ளலாம் திருப்பி அவர் அந்த தோட்டத்தை அதுபோல விளைச்சலாக ஆக்கி தந்து விட்டால் ஆட்டை இவர் திரும்ப கொடுத்தனும் அவர் தோட்டத்தை கொடுத்தனும் இப்ப ஆட்டுக்காரர் ஆடும் கிடைச்சிருச்சு தோட்டத்துக்காரருக்கு எப்படி விளைஞ்சிருந்தோ அந்த விளைச்சலும் கிடைச்சிருச்சு இந்த இடைப்பட்ட காலகட்டத்தில் அந்த ஆட்டிலிருந்து உண்டான பலனையும் இவர் பெற்றுக்கொண்டார் அவர் ரெண்டு பேருக்குமே பிரச்சனை இல்லாம காரியம் அது சரியாயிடுச்சு இப்படி ஒரு தீர்ப்பை நபியுல்லா சுலைமான் நபியுல்லா சுலைமான் இல்ல அந்த நேரத்தில் நபி இல்லை குரானுடைய விளக்க உரையிலே பெருமக்கள் சொல்கிறார்கள் பதினோரு வயது அப்ப அல்லா நமக்கு அதில் இருந்து என்ன பாடத்தை உணர்த்துகிறான் இதே போல நிறைய தீர்ப்பு நடந்துச்சு ஹரீசில் கூட ஒரு தீர்ப்பு வருது அக்கா தங்கிச்சு ரெண்டு பேர் அக்கா அதாவது ரெண்டு பொம்பளை பிள்ளைங்க ரெண்டு பெண்கள் குழந்தையை பெற்றெடுத்திருந்தார்கள் அது ஒரு காட்டு பகுதி ஓரப்பகுதி ஹரீசில் வரக்கூடிய செய்தி காட்டினுடைய ஓரப்பகுதி அதனால அந்த ரெண்டு பெற்றெடுத்த அந்த ரெண்டு குழந்தைகளில் ஒரு குழந்தையை ஓனாய் தூக்கிட்டு போயிடுச்சு இப்போ அந்த ஒரு குழந்தைக்கு ரெண்டு பேரும் போட்டிடுறாங்க இது எங்க குழந்தை தான் எங்க குழந்தை தான் ரெண்டு பேரும் சண்டை போடுறாங்க விஷயம் தாவுத் அலி இஸ்லாம் போயிடுச்சு விஷயம் தாவுத் அலி இஸ்லாம் போயிடுச்சு ரெண்டு பேருமே குழந்தை பெற்றிருக்கிறாங்க இப்ப யார் குழந்தைன்னு எப்படி முடிவு பண்றது தாவுத் அலி இஸ்லாம் சில விதமான யுக்திகளை எல்லாம் பயன்படுத்தி பார்த்தாங்க ஒண்ணு கதை நடக்கல இப்படியா அப்படியான்னு கேள்வி எல்லாம் கேட்டு பார்த்தாங்க கடைசியில தாவுத் அலி இஸ்லாம் ஒரு தீர்ப்பு செய்தாங்க இருக்கிறதுல வயசுல மூத்த ஒரு பெண்ணுக்கு அந்த குழந்தையை கொடுத்துட்டாங்க இது சின்ன வயசு பிள்ளை இன்னைக்கு நாளைக்காவது பிள்ளை பத்துக்கரலான்னு அவங்கள்ட்ட கொடுத்துட்டாங்க அவங்க சில ஆய்வு செய்து முடிவு செய்து அவர்களுக்கு தெரிந்த சில விதமான அடையாளங்களை வைத்து வயதிலே மூத்த அந்த பெண்ணிடத்தில் அந்த குழந்தை ஒப்படைச்சிட்டாங்க சின்ன வயசு பிள்ளை தானே இன்னும் ரெண்டாவது குழந்தை பெற்றுக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அப்படிங்கறது ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் அப்படி கொடுத்துட்டாங்க இதே மாதிரி தீர்ப்பு கேட்டுட்டு அந்த ரெண்டு பெண்கள்ல ஒரு பெண் சந்தோஷமா இருக்கிறா இன்னொரு பெண் அழுதுட்டு வர்றா சுலைமான் அலி இஸ்லாம் எதிர்த்து சந்திக்கிறாங்க என்ன பிரச்சனைன்னு கேட்டாங்க இவன் மாதிரி குழந்தையை கொடுத்துட்டேன் அப்படி அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ரெண்டு பேரும் தன் குழந்தை இருந்தாலும் வாதிக்கிறாங்க சுலைமான் அலி இஸ்லாம் சொன்னாங்களா நான் காதியா இருந்திருந்தா இப்படி தீர்ப்பு செய்திருக்க மாட்டேன்னு சொன்னாங்களா 
நான் தீர்ப்பு சொல்ற ஆளா இருந்தா இப்படி தீர்ப்பு செய்திருக்க மாட்டேன் வேற மாதிரி தீர்ப்பு சொல்லியிருப்பேன் நாங்களாம் இந்த பிரச்சனை அவங்கள்ட்ட ரெண்டாவது போகுது போன உடனே தாவூத் அலி இஸ்லாம் கூட்டு என்னப்பா நீ இப்படி சொல்ற என்ன தீர்ப்பு செய்திருப்பேன் நான் சொல்ற நான் செய்யற காரியத்துக்கு ஒன்னும் சொல்லக்கூடாது பேசாம இருக்கணும் அப்படின்னா நீ சம்மதிச்சா அந்த தீர்ப்பு சொல்றேன் சரி ரைட் ஒரு கத்தி எடுத்துட்டு வாங்க நாங்களாம் கத்தி எடுத்துட்டு வாங்க குழந்தைய நடுவில் கொண்டு வாங்க கேட்டாங்க யாரு குழந்தை ரெண்டு பேரும் எங்க குழந்தைதாங்கிறாங்க ரெண்டு பேரும் ஒத்து வர்ற மாதிரி தெரியல அப்ப அதனால இந்த குழந்தைய ரெண்டா அடுத்து ஆளுக்கு ஒண்ணு கோயில கொடுத்துருவோம் சொன்னாங்களாம் ஒரு துண்டு இன்னொரு துண்டு ரெண்டு அடுத்து ஆளுக்கு ஒரு துண்டை கொடுத்துருவோம் இப்படி சொன்ன உடனே வயதிலே சின்ன அந்த பெண் துடித்து போனான் தயவு செய்து அந்த குழந்தைய கிட்ட வேண்டாம் நீங்க அந்த மாட்டையை கொடுத்துருங்க அப்படின்னு சொன்னான் இந்த நிலைகளை விளங்கிய சுலைமான் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் புரிந்து கொண்டார்கள் இது அந்த பிள்ளைக்கு சொந்தமான அந்த தாய்க்கு சொந்தமான குழந்தை உடனே அதற்கு பிறகு சில காரியங்களை சுலைமான் அலி இஸ்லாம் சொன்ன நேரத்தில் வயதிலே மூத்த அந்த பெண் சுலைமான் அலி இஸ்லாம் இடத்தில் மன்னிப்பு கேட்டுவிட்டால் குழந்தையினுடைய ஆசைக்காக நான் அப்படி கேட்டேன் தவிர உண்மையிலே அது என்னுடைய குழந்தை அல்ல என்று இந்த தீர்ப்பு கேட்டு சுலைமான் அலி இஸ்லாம் இடத்தில் சொல்லி அந்த பிள்ளையை சிறு வயது பெண்ணிடத்தில் ஒப்படைத்ததாக வரலார் இதே மாதிரி குரானிலும் ஹதீசிலும் சில வரலாறுகள் நமக்கு ஏன் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்று சொன்னால் வயதிலே மூத்தவர்கள் தகப்பனார் ஒரு நபி சாஹிபுல் கிதா வேதத்தை உடையவர்கள் இவ்வளவு பெற்றிருந்தவர்களுக்கு மாற்றமான ஒரு கருத்தை பிள்ளை சொல்கிறார் அந்த பிள்ளைகள் சில நேரங்களில் சிறந்த கருத்துக்களை சொல்வார்கள் அவர்களை ஊக்கப்படுத்த வேண்டும் அவர்களை வளர்க்க வேண்டும் அவருடைய அறிவை மெச்ச வேண்டும் அதை பாராட்ட வேண்டும் என்பதைத்தான் குரான் நமக்கு போதித்து காட்டுகிறது அருமையான பெருமக்களே எனவே பிள்ளைகளை வளர்க்கக்கூடிய விஷயத்தில் நாம் அவர்களுக்கு ஊக்கம் கொடுக்கக்கூடிய நிலையில் ஆகியிருக்க வேண்டும் என்பதையும் இந்த அருள்மறை நமக்கு தெளிவாக உணர்த்தி காண்பிக்கிறது தென்னிமிக்க பெருமக்களே எனவே பிள்ளைகளுடைய விஷயத்தில் ஒரு தனி கவனம் நாம எடுக்கணும் அவர்கள் அமானிதங்கள் அவர்கள் ஒரு அமானிதங்கள் அல்லாஹுவினால் நமக்கு தரப்பட்ட அமானிதங்கள் அவர்களுக்கு உண்டான கடமையை பேணுதலாக நிறைவேற்றுவதிலே தனி கவனமும் ஈடுபாடும் நாம் செய்ய வேண்டும் என்பதை குரான் சரீப நமக்கு சொல்லி காண்பிக்கிறார் ஒரு சிடி பேசியிருக்கிறாக அதுல ஆரம்பத்திலிருந்து கடைசி வரை சொல்ல வேண்டிய விஷயத்தில் அவங்க சொல்லிட்ட மாதிரி தெரியுது அதனால இது விஷயத்தில் நீங்க ஏதாவது கேட்கணும்னா அந்த சிடியை நீங்க போட்டு பாத்துக்கங்க குழந்தைகள் விஷயத்துல வந்து வளர்க்கிறது எப்படி இருக்கணுங்கிற சம்பந்தமா அருமையான பெருமக்களே முதலாவது குழந்தைகள் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாலேயே தாய் வயிற்றில் இருக்கும் பொழுதே அந்த குழந்தைகள் விஷயத்தில் பெற்றோர்கள் ரொம்ப பேணுதலா இருக்கும் ஹலாலான உணவை தவிர வேற எதையும் எப்பவுமே சாப்பிடக்கூடாதுன்னாலும் அந்த நேரத்தில் வேற உணவு சாப்பிடவே கூடாது அது பிள்ளைகளை பாதிக்கும் எதிர்வரக்கூடிய அந்த பிள்ளைகளை வெளிவரக்கூடிய அந்த பிள்ளைகளை அது பாதிக்கும் இமாம் புகாரி ரஹமத்துல்லாஹி அலை அவர்கள் ஒருவரோடு <laughs> அவர்களை உண்டாயிருந்த அந்த நேரத்தில் ஹலாலான உணவை தவிர வேறு எதையுமே உண்ணாமல் ரொம்ப துவாவோடு அவர்களை கருவிலே உருவாக்கினார்கள் ஆனால் பெற்றெடுத்த உடனே பிள்ளை கண் தெரியாமல் பிறந்திருந்தது தாய் அழுது துவா செய்யறாங்க ரப்பே என்னுடைய இந்த பிள்ளை உலகத்தில்லாம் உலகத்திற்கெல்லாம் ஒளி கொடுக்கும் என்று நான் எதிர்பார்த்து துவா செய்து கொண்டிருந்தேன் ஆனால் பார்வை கூட இல்லாமல் பிறந்து விட்டது ரப்பே எவ்வளவு பேணுதலோடு என்னுடைய பிள்ளையை நான் வளர்த்து வந்தேன் சொல்லி அந்த தாய் துவா செய்தார் அழுதார் அல்லாம கஸ்தராணி ரஹமத்துல்லாணி புகாரியினுடைய விரிவுரை கிட்டாம் அதில் எழுதுகிறார்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை அதற்கு செய்தனா இப்ராஹிம் அலை இஸ்லாம் கனவுல வந்து சொன்னாங்களா இப்ராஹிம் அலை இஸ்லாத்து வசலாம் கனவிலே வந்து தாய்க்கு சொன்னார்கள் உங்களுடைய துவா உங்களுடைய கவலையினால் அல்லாஹு தாலா அந்த பிள்ளைக்கு கண்ணின் ஒளியையும் கல்வின் ஒளியையும் கொடுத்து விட்டான் சொன்னாங்க அதிகாலையில் எழுந்திருச்சு பார்க்கிறாங்க பிறக்கும் பொழுது கண் குருடாக பிறந்தவர்கள் தான் ஆனால் கண்ணொழி பெற்றவர்களாக அதற்கு பிறகு திகழ்ந்தார்கள் என்பதுதான் வரலாறு அடிப்படை காரணம் தாயினுடைய அந்த பிள்ளைகளை கருவிலே உருவாக்கின்ற அந்த நேரத்திலேயே பால் கொடுக்கின்ற நேரத்தில் விஸ்மி சொல்லி ஒழுக்கத்தோடு 
மறைவாக அமர்ந்து இப்ப எங்க பால் எல்லாம் கொடுக்கறாங்க அது வேற விஷயம் பால் கொடுக்கறதுங்கிறது குரான் சொல்லக்கூடிய போதனை இன்னைக்கு அது விஷயத்துல வந்து ரொம்ப கவனக்குறை வந்துருச்சு தன்னுடைய சக்தி இழந்து போயிருமோ நினைக்கிறாங்க பிள்ளைகள் விஷயத்துல பால் கொடுக்கற விஷயத்துல ரொம்ப கவனக்குறை அந்த பால் இருக்கிறதே நிறைவாக பிள்ளைகளுக்கு பால் கொடுக்கப்பட்டு விட்டால் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியினுடைய அடிப்படை அது நீங்க டாக்டர்கள்ட்ட ஆராய்ச்சியாளர்கள்ட்ட கேட்டு பாருங்க நோய் எதிர்ப்பு சக்தியினுடைய மூலமே அந்த தாய்ப்பால் தான் பிள்ளைகளுக்கு எப்படிப்பட்ட வியாதியையும் எதிர்த்து நிற்கக்கூடிய வலிமை அந்த பால்ல இருக்கு ஏன்னா அந்த குழந்தைகளுக்கு தோதுவான இதமான மிதமான சூட்டிலே தேவையான பருவத்திற்கு ஏற்ப அதனுடைய கட்டித்தன்மையை எல்லா ஹுத்தால் அதிகரிக்க செய்து அதற்கு தோதுவான உணவை அல்லா இயல்பிலே ஆக்கி வைத்திருக்கிறார் பெருமக்களே அதனால அதற்கு மாம் புகாரி ரஹமத்துல்லாஹிலே அவங்களுடைய வரலாற்றிலேயே வருகிறது அதற்கு புகாரி மாமனுடைய தாயார் ஒரு தடவை கூட அந்த பிள்ளைக்கு பிஸ்மி சொல்லாமல் பால் கொடுத்ததில்லை பிஸ்மி சொல்லாமல் பால் கொடுத்தது பிள்ளை எவ்வளவு பெரிய உலகத்திற்கே ஒளியாக திகழ்ந்தது என்று பார்க்க எனவே பெற்றோர்களுடைய துவா அது ஆரம்பமாகுவது குழந்தையை உலகத்திலே பெற்றெடுத்ததற்கு பின்னால் மாத்திரமல்ல கருவாகுவதற்கு முன்னாலே அல்லாட்ட துவா செய்யணும் நம்ம குழந்தை இல்லாதவங்க அல்லாட்ட வந்து எல்லா குழந்தையத்தா குழந்தைத்தான் மட்டும் கேட்கக்கூடாதா சாலிகான குழந்தையத்தா புறான்ல எங்கேயுமே வெறும் குழந்தையத்தான் கேட்க சொல்லவே இல்லை சாலிகான 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 ஏதோ ஒரு அப்படியோ இப்படியோ ஏதோ ஒரு குழந்தையாவது வரட்டும் இப்படி சொன்ன அந்த வாக்கு ஆயிடுச்சுன்னா பிறகு அந்த குழந்தைகளால் நமக்கு சோதனை வந்துடும் அதனால சாலிகான குழந்தையை குழந்தை விஷயத்தில் உண்டான வளர்ப்பும் கவனமும் அது உருவாகுவதற்கு முன்னாலே ஆரம்பிக்க வேண்டும் உருவானதுக்கு பின்னாலே பிள்ளைகளுடைய ஒவ்வொரு நடவடிக்கைகளையும் கவனம் செலுத்தணும் அவங்களுடைய ஒவ்வொரு விஷயத்திலையும் அது கவனம் செலுத்துறது வந்து கண்ணியமாக கண்காணிப்பு என்பதும் கண்ணியமாக சின்ன சின்ன விஷயங்களிலே கூட அவங்களுடைய விஷயங்களில் கவனம் செலுத்திக்கிட்டே இருக்கணும் அதனுடைய விளைவு தான் பிள்ளைகள் சீராக ஆகிறார்கள் அபு சாலி பாத்திமா அவருடைய தம்பதிக்கு பிறந்த அதற்கு ஹவுசல் நாதம் மஹியத்தீன் அப்துல் காதிர் ஜெயிலானி எவ்வளவு மகத்துவமான ஒரு குழந்தையாக உலகத்தில் திகழ்ந்தார்கள் அதன் விளைவு என்ன தாயார் பெற்றோருடைய அந்த உன்னதமான நிலை தான் அவங்களும் அப்படித்தான் ஹலாலான உணவை தவிர ஹலாலான உணவை தவிர வரலாற்றில் வருகிறதே ஆற்றில் மிதந்து வந்த ஒரு மாம்பழம் ஆற்றில் மிதந்து வந்த ஒரு மாம்பழம் ஆற்றில் மிதந்து வந்துச்சுன்னு வைங்க சில விழுபொருள்கள் சட்டத்தில் லொக்கத்தின் சொல்லி மார்க்கத்தில் கீழே கடந்த பொருள் விஷயத்தில் தனி சட்டம் இருக்குது ஆற்றில் ஒரு பொருள் மிதத்து வந்தது என்று சொன்னால் அதை உரியவங்கள்ட்ட தேடி கொடுக்கணும்னு சட்டம் இல்லை ஏன்னா அது பொது பொருள் ஆயிடுச்சு எங்க விழுந்துச்சு எங்க கண்டுபிடிக்க வேண்டியதில்லை அதை எடுத்து ஓசல்லாதவனுடைய தாய் தகப்பனார் சாப்பிட்டாங்க சாப்பிட்டதனுடைய விளைவுதான் இது ஹலால் ஆனதா இல்லையான்னு தேடி திருந்தார்கள் பெருமக்கள் இன்னைக்கு ஹலாலான விஷயங்களை பேண்டதுல அவங்களுக்கு இருந்த அந்த பக்தி இன்னைக்கு அப்படி இல்லை நமக்கு இமாம் இல்லாதும் அபு ஹனிபா ரஹமத்துல்லாலே ஒரு ஊருக்கு போனாங்களாம் பதினஞ்சு நாள் சாப்பிடவே இல்லையா வெறும் தண்ணி மட்டும்தான் குடிச்சாங்களாம் இங்க எனக்கு பார்த்ததுல ஹலாலா இருக்கிறது தண்ணி மட்டும்தான் இருக்குதுன்னாங்களாம் பிள்ளைகளுடைய விஷயத்தில் உருவாகுவதற்கு முன்னாலேயே நாம் அதுல கவனம் செலுத்தோம் ஹலாலான உணவை அதை உண்பதிலேயும் அந்த பிள்ளைகளுக்காக துவா செய்வதிலையும் நமக்கு கவனம் இருக்கணும் பெருமக்கள் அதுதான் அந்த பிள்ளைகளுடைய எதிர்காலத்தை பிரகாசமானதாக ஆக்கி வைக்க நான் கூட வேற இடத்துல பயான் செய்யும் பொழுது சொன்னேன் மஹியுதீன் அப்துல் காதர் ஜீரானி அவங்க உருவாகி வளர்ந்ததற்கான காரணம் பெற்றோர்களுடைய பெற்றோர்களுடைய அந்த கவனிப்பு கண்காணிப்பு இப்பவே பகுதாது ஹோய் மோத வேண்டும் என்ற செல்ல மகன் சொல் கேட்டு சிரித்த மொழி அன்னை சொன்னார் நாற்பது பொற்காசுகள் நல்ல மகன் கை கொடுத்து தலை போகும் வேளையிலும் மகனே பொய் ஆகாதந்தார் அப்படி சொல்லி அனுப்புனாங்க கோசலாதவன் திருமக்களே விளைவுகள் ஏற்பட்டதா இல்லையா எவ்வளவு பெரிய விளைவுகள் உண்டானது ஒரு பெரிய கொள்ளை கூட்டத்தையே மாற்றிவிட்டார்கள் அவங்களை எல்லோரையும் முஸ்லிம்களாக ஆக்கி விட்டார்கள் மாத்திரமல்ல அவங்களை எல்லாம் வலிமார்களா மாத்தினாங்களாம் என்ன இருந்த நேர்மை ஹலாலான உணவு சொல்லில் செயலில் நடைமுறைகளில் இருந்த நேர்மை 
அது உண்டாக்கக்கூடிய விளைவுங்கிறது அவ்வளவு மகத்தான விளைவுகளை உண்டாக்கி அதனால பிள்ளைகள் விஷயத்தில் உண்டான கடமை என்பது ஆரம்பிப்பது அங்கிருந்தே அதனாலதான் அல்ல குரான் சரிவில் ஒரு ஆயத்தை சொல்றான் உங்களுடைய பிள்ளைகள் விஷயத்தில் உங்களுக்கு பயமா இருக்குதா எதிர்காலத்தில் அவங்க நல்லபடியா இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறீங்களா சோதனையான இந்த உலகத்தில் நம்முடைய பிள்ளைகள் எப்படி எதிர்நீச்சல் போட்டு வரப்போகிறார்களோ என்று உங்களுடைய பிள்ளைகள் விஷயத்தில் பயந்தால் பயப்படுறமா இல்லையா இன்னைக்கு பயப்படுறமா இல்லையாங்க நாம ஒரு ஒரு முறையில் அவங்களை திட்டமிட்டு கொஞ்சம் வளர்த்தாலும் கூட நம்முடைய கண்காணிப்பில் பார்வையில் அப்படி இப்படி இருந்தாலும் கூட சோதனையான இந்த உலகத்தில் இதிலேயே மாட்டிக்கிற கூடாது அப்படி ஆயிடக்கூடாதுன்னு சொல்லி பிள்ளைகள் விஷயத்தை நீங்கள் பயந்தால் நீங்க என்ன செய்யணும்னு அல்ல நமக்கு சொல்றான் அதை செய்திருவோமா அல்ல சொல்றான் அந்த பிள்ளைகள் விஷயத்தில் பயந்தால் பிள்ளைகளை தூக்கி அடிக்கணுங்கிறது அல்ல சொல்லல அல்ல சொல்றான் நீங்க ஒழுக்கமாயிருங்கிறான் அல்லா சொல்ற வார்த்தை என்ன தெரியுமா நீங்க ஒழுக்கமாயிருங்க நீங்க அல்லாஹ் பயப்படுங்க நீங்க நேர்மையாக இருங்கள் நீங்கள் ஹலால சம்பாதியுங்கள் உங்களுடைய ஒவ்வொரு விஷயத்திலையும் நீங்கள் நேர்மையை கடைபிடியுங்கள் அல்லாஹ் உங்களுடைய பிள்ளைகளின் பொறுப்பை அவன் ஏற்றுக்கொள்வான் பிள்ளைகளுடைய எதிர்காலத்தை அவர்களுடைய ஒழுக்கத்தை அவர்கள் மேம்பட வேண்டும் என்ற விருப்பமும் ஆசையும் உங்களுடைய கல்விலே அடித்தளமாக இருந்தது என்று சொன்னால் செய்ய வேண்டிய காரியம் நீங்க ஒழுக்கமாயிருங்க சொன்னால் இந்த உலகத்தில் நாம செய்த எந்த நன்மையான காரியத்திற்கும் ஒரு விளைவு கிடைத்தே தீருங்க இன்னைக்கு ஒரு நல்ல காரியத்தை செய்யறோம் அதுக்கு பலாபுரம் நல்லா தராம விடவே மாட்டான் இன்னைக்கு ஒரு கெட்ட காரியத்தை செய்யறோம் அதுக்கு பல நல்லா தராம விடவே மாட்டான் நாம நினைக்கிறோம் எத்தனையோ பேர் அவன் என்னென்ன அநியாயம் பண்றான் செலுத்தி நல்லபடியா தானே இருக்கிறான் உஸ்தா அது என்னென்ன அநியாயம் பண்றான் அவன் ஆனா நல்லபடியா இருக்கான் நான் அல்ல அல்ல அல்லான்னு சொல்லிட்டு தான் இருக்கிறேன் நான் எவ்வளவோ தொழுகிறேன் எவ்வளவோ ரூ செய்யறேன் சுஜு செய்யறேன் எவ்வளவோ துவாக்களை செய்யறேன் எனக்கு தானே சோதனை வருது பெருமக்களே ஒரு சின்ன துவாவை கூட அல்ல வீணாக்க மாட்டான் ஒரு அறமான நல்ல காரியம் கூட நிச்சயமாக நஷ்டப்படவே செய்யாது ஆனா நாம வந்து மனிதர்களுடைய வாழ்க்கையில மூணு பருவம் இருக்குது மூணு பருவம் இருக்குதுங்க அதாவது முதல் பருவம் எப்படின்னு சொன்னா உழைப்பு கடுமையா இருக்கணும் சிரமங்கள் கடுமையா இருக்கும் பலன்கள் கம்மியா இருக்கும் இன்னைக்கு வாழ்க்கையில யார் ரொம்ப உயர்ந்திருக்கிறாங்களோ பொருளாதாரத்திலேயோ மற்ற உயர்நிலைகள்லையோ யார் உயர்ந்திருக்கிறாங்களோ அவங்க சின்ன வயசுல என்ன கஷ்டப்பட்டாங்கன்னு கேட்டுப்பாரு கஷ்டப்பட்டு தானே இருக்கிறாங்க நாங்க வந்து இருபது இருபது வெள்ளி இருபது ரியாலுக்கு இருபது வெள்ளிக்காக நாங்க அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டோம் ஆரம்ப காலத்துல நாங்க அப்படி சிரமப்பட்டோம் இப்படி சிரமப்பட்டோம் அங்க வந்த நேரத்துல நான் அப்படி செய்தேன் அந்த வேலையை பார்த்தேன் பன்னெண்டு மணி மணி நேரம் வேலை பார்த்தேன் பதினாலு மணி நேரம் வேலை பார்த்தேன்னு சொல்றவங்க எவ்வளவு பேர் இருக்கிறாங்க ஒரு முதல் கட்டம் எப்படி சொன்னா வாழ்க்கை அல்ல எப்படி அமைச்சிருக்கிறான் அந்த கட்டத்தில் அதிகமாக சிரமப்பட வேண்டும் பலன்கள் கம்மியா இருக்கும் அதுக்கு அடுத்த ரெண்டாவது கட்டம் என்னன்னு சொன்னா சிரமமும் பலனும் கரெக்டா இருக்கும் மூணாவது கட்டம் இருக்கும் சிரமப்பட வேண்டியது இல்ல பலன்கள் வந்துகிட்டே இருக்கும் கையெழுத்து மட்டும் தான் போடணும் ஆனா அந்த மூணாவது கட்டம் எப்ப வரும் சொன்னா இந்த ரெண்டு கட்டத்தையும் தாண்டினா தான் இப்ப நம்ம பிள்ளைகளுக்கு என்னன்னா அந்த மூணாவது கட்டம் முதல்ல வந்துடும் நினைக்கிறாங்க இந்த ரெண்டு கட்டத்தையும் கடக்காம மூணாவது கட்டம் இப்பமே வந்துடும் கையெழுத்து போட்டு போட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் என்ன செய்யணும் வந்துகிட்டே இருக்கணும் இந்த கட்டங்களை கடக்க கூடாது என்று எண்ணுகிறார்கள் பெருமக்களை அல்ல அப்படி விதிய வைக்கல நாம செய்யற எந்த ஒரு சிரமம் எந்த ஒரு கஷ்டம் எந்த ஒரு முயற்சி எந்த ஒரு துவா எந்த ஒரு வார்த்தை ஒரு சுபகான் அல்ல சொன்னீங்க ஒரு சுபகான் அல்ல அல்ல அதனுடைய பலனை நிச்சயமாக தராமல் விடவே மாட்டான் வாழ்க்கையில் ஒருவன் அநியாயம் செய்து வாழ்ந்து கொண்டே இருக்கிறான் நம் கண் முன்னால் பார்க்கிறோம் அவனை பார்த்தா அநியாயம் செய்யறான் நல்லபடியா இருக்கிற மாதிரி தெரியுது நிச்சயமாக நாம் ஏமாந்து போவோம் பெருமக்கள் அதை நினைத்தான் செய்கின்ற எந்த காரியமானாலும் சரி அதனுடைய பலனை அல்ல திரும்ப கொடுத்துருவான் அல்லாஹு தாலா நிச்சயமாக திரும்ப கொடுத்தே தீர்வான் திரும்ப கொடுப்பதில் வந்து நடைமுறையில் வித்தியாசம் இருக்குது சில பேருக்கு அல்ல உடனே கொடுத்துருவான் சில பேருக்கு எல்லாம் கொஞ்சம் தாமதிச்சு கொடுப்பான் சில பேருக்கு மரண நேரத்தில் கொடுப்பான் சிலருக்கு மரணத்திற்கு பின்னால் பிள்ளைகளுக்கு ஆக்கி விடுவான் அல்ல பாதுகாக்க வேண்டும் அதனால நாம செய்கிற ஒரு காரியம் ஒரு சின்ன ஷர்ரா இருந்தாலும் சரி அதனுடைய பலனை இந்த உலகத்தில் இந்த உம்மத் காணாமல் அது நிச்சயமாக இருக்காது ஒரு சின்ன கயிறு நீங்க நினைக்கிறீங்க அதனுடைய பலனையும் நிச்சயமாக கண்டே தீர்வார் காண்பது எப்படி ஒன்னு நேரடியா உடனே நமக்கு உடனே நடக்கும் உடனே நடக்க ஒரு வகை ரஹமத் தான் சில நேரங்களில் அதனுடைய விளைவு எப்படி நடக்கும் சொன்னா கொஞ்சம் காலகட்டம் நாம அதெல்லாம் மறந்திருப்போம் அப்ப எல்லாம் பிடிப்பான் அவர்கள் அறியாத விதத்தில் நாம் சுண்டி இருப்போம் 
அவன் பாவம்னு அந்த நேரத்தில் சில ஆரம்ப நேரங்கள்லாம் மனசு உறுத்திக்கிட்டே இருக்கும் ஆகா பாவம் இது பாவம் இது பாவம் செய்யக்கூடாது செய்யக்கூடாது அதை செய்து 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 பழக்கப்பட்டதுக்கு பின்னால ஆமா ஆமா இப்ப செய்யாம இப்ப செய்யறது இப்ப ஜாலியா இருக்கணும் பின்னால அப்புறம் தவபா செய்து கரலான்னு ஒரு துணிச்சல் வரும் இந்த பாவத்தினுடைய கடுமையை இதனுடைய ஆபத்தை இதனுடைய உறுத்துதலை எல்லாம் மறந்து இதை ஒன்றித்து போய் இருப்பானே இந்த பாவத்திலேயே அல்லாஹ் தாலா ஈடுபட செய்து ஈடுபட செய்து சனஸ்தின் அவர்களே விளங்காத நேரத்தில் அவர்களே அறியாத நேரத்தில் ஏன் இந்த சோதனை புரியாத நேரத்தில் நாம் ஒருவளை சுண்டி இழுத்து விடுவோம் நல்லா சொல்ற அதனால வாழ்க்கையில செய்த எந்த நன்மையான காரியமா இருந்தாலும் சரி எந்த தீமையான காரியமாக இருந்தாலும் சரி அதனுடைய பலாபலன் நம்முடைய வாழ்க்கையில் வந்தே தீரும் பெரும் மக்களே நாம் அல்லாட்ட தோபா செய்துகிட்டே இருக்கணும் குறிப்பாக நம்முடைய மக்களின் விஷயத்தில் நாம் செய்த காரியங்களுடைய பாதிப்பு நம்முடைய மக்கள் விஷயத்தில் இருக்கும் என்று குரான் எச்சரிக்கிறது அப்ப நம்ம பிள்ளைங்கள்லாம் நல்லபடியா இருக்கணும் அவங்களுடைய எதிர்காலம் சிறப்பா இருக்கணும் அவர்கள் அப்படி இருக்கணும் இப்படி இருக்கணும் ஆசைப்படுறோமா இல்லையா அப்படி ஆசைப்பட்டால் நாம் செய்ய வேண்டிய காரியம் என்ன குரான் சொல்கிறது நாம ஒழுக்கமா இருக்கணும் நாம நியாயமா இருக்கணும் நாம அல்லாஹ் பயப்படணும் நாம மற்றவர்களிடத்தில் நீதமாக பொது கண்ணோட்டத்தில் நடக்கக்கூடிய அந்த உயர்ந்த பண்பை நம்மிடத்தில் உண்டாக்கிக் கொள்ள வேண்டும் நமது உயிரின மேலான கண்மணி நாயகம் செல்லாசனுடைய வாழ்க்கையில் நடந்த பிரபலமான ஒரு நிகழ்வு தான் உங்க மதிய நாவுக்கு போறாங்க சிவதாசல் மதீனாவுக்கு போறாங்க மதீனாவுக்கு போனா இன்ஷால மதீனாவை பத்தி நாளைக்கு சொல்றோம் இல்லையா அதுல சொல்லுவோம் நாளைக்கு தான் வியாழக்கிழமையா கவிதார் பள்ளியில மதீனாவுக்கு போறாங்க வரவேற்கிறாங்க மதீனாவுக்கு போய் வரவேற்கிறார்களே அந்த வரவேற்கும் பொழுது செல்லந்தாலை செல்லம் அவர்கள் குதிரையில் இருந்து அந்த ஒட்டகத்தில் இருந்து கீழே இறங்கிட்டாங்க அந்த ஒட்டகத்தை அனுப்புங்க அது எங்க போய் தங் அங்க எங்க போய் படுக்குதோ நான் அந்த வீட்டுல தங்குவேன்னு சொன்னாங்க இது அதிகசல வருது காரணம் சொல்கிறார்கள் பெருமக்கள் ஏன் அந்த ஒட்டகம் அந்த வீட்டில் போய் படுத்தது செய்து அபு ஐயூபுல் அன்சாரி வல்லானுடைய வீட்டில் போய் ஒட்டகம் படுத்துச்சு என்ன காரணம் என்ன காரணம் சொன்னா அந்த அபு ஐயூபுல் அன்சாரியினுடைய மூதாதையர்கள் அவருடைய பெற்றோர்கள் செய்த தவம் அது பெருமக்கள் அதனுடைய விளைவை பிள்ளை அனுபவித்தார் என்ன காரணம் சொன்னா எழுநூறு வருடத்திற்கு முன்னால் சரதாசர மதீனாவிற்கு வருவதற்கு எழுநூறு வருடத்திற்கு முன்னால் துப்பாய் என்ற மன்னர் துப்பாய் என்று ஒரு மன்னர் மதீனாவிற்கு வருகிறார் அந்த மக்களை எல்லாம் தன்வசப்படுத்த முயற்சிக்கிறார் அவர்களை தன்வசத்தில் ஆழ்த்த முயற்சிக்கிறார் ஆட்சியை பிடிக்க நினைக்கிறார் அந்த மதீனாவுடைய மக்கள் ஸ்ரீதேவிகள் தன்னுடைய நாட்டை பாதுகாப்பதற்காக போராடினாங்க ஆனா இரவு நேரத்தில் அந்த படைகள் தங்கியிருந்தா இவங்க போய் அவங்களுக்கு சாப்பாடு எல்லாம் கொடுப்பாங்களாம் தங்களுடைய நாட்டை பிடிக்க வந்தவர்கள் கொள்ளையர்கள் அவங்களுக்கு இவங்க போய் ஏதாவது என்ன செய்வாங்களா வித்தியாசமான மக்களா இருக்கிறாங்களே ஆச்சரியப்பட்டாங்க பெருமக்களே கடைசியில நடந்த வரலாறு என்னன்னா ஒரு நானூறு உலமாக்கள் அந்த ஊர்ல தங்கியிருந்தாங்க அந்த உலமாக்கள் அந்த மன்னரை போய் சந்திக்கிறாங்க மாதிரி இந்த நாட்டை பிடிக்கிறதுக்கு நீங்க முயற்சிக்கிறீங்க அல்லாஹு தாலா இதை மலக்குகளை கொண்டு பாதுகாத்து வைத்திருக்கிறான் அதனால நாங்க எல்லாரும் வேற வேற இடங்கள்ல இருக்கிறவங்க பாரசீகத்துல அங்கங்க இருந்தெல்லாம் நாங்க இங்க வந்து இருக்கிறோம் என்ன காரணம்னு சொன்னா இறுதி நபியினுடைய ஹிஜரத்தின் பூமி இது அவங்களை எதிர்பார்த்து நான் அங்க வந்து இருக்கிறோம் அதனால் இந்த பூமியை நீங்க வரம்பு மீறக்கூடாது அப்படின்லாம் சொன்ன உடனே அப்பதான் அவர் முன் வேதங்களை படிக்கிறார் இன்னைக்கு விஞ்ஞானிகள் சொன்னா ஏத்துக்கிறாங்க இல்லையா விஞ்ஞானிகள் ஏதாவது சொன்னா இன்னைக்கு உலகம் ஏத்துக்கிறதா இல்லையா அன்றைய காலகட்டத்தில் முன் வேதத்தை படித்தவர்கள் சொன்னால் உடனே ஏத்துக்கிடுவாங்க அப்படி ஒரு பழக்கமும் இருந்தது அதனால் அதை சொன்ன உடனே அந்த துப்பா இந்த மன்னர் ஆய்வு செய்து பார்க்கிறார் முன் வேதங்களை தேடுகிறார் அதை தெரிந்தவர்களை அழைத்து விசாரிக்கிறார் அவன் அந்த உலமாக்களுடைய சொல்லை எல்லாம் கேட்டதற்கு பின்னாலே அவருக்கு புரிஞ்சிருச்சு அப்படி ஒரு நபி வரப்போறாங்க அந்த காலகட்டம் வந்து விட்டது என்று விளங்கி அந்த நபியை கொண்டு ஈமான் கொண்டு விட்டார் ஒரு கவிதை எழுதினாராம் ஷஹித்து அலா அஹமத அன்னஹு ரசூலம் மின் அல்லாஹி பாரின் நசம் என்னுடைய வாழ்நாள் அவருடைய வாழ்நாள் வரை நீண்டிருக்குமானால் அவர்களின் சேவகனாக ஊழியனாகவே என் வாழ்க்கையை நான் கழித்து விட்டு போயிடுவேன் சொல்லி அப்படி ஒரு கவிதை எழுதி அவங்க வந்தால் தங்குவதற்காக ஒரு வீட்டை கட்டினாரா அவங்க வந்தா தங்குறதுக்காக ஒரு வீட்டை கட்டினார் ஏழுநூறு வருஷத்திற்கு முன்னாலே அந்த வீட்டை கட்டி தன் உறவினர்களை அதிலே தங்க வைத்து இந்த கடிதத்தையும் அவர்களிடத்தில் கொடுத்து இதை வைங்கன்னு சொன்னாங்களா 
பெருமக்களே அபு அயூப் அன்சாரியுடைய வீட்டுல போய் ஒட்டக தங்கச்சின் வரலாற்றுல படிக்கிறவன் அந்த அபு அயூப் அன்சாரி வேறு யாரும் அல்ல அந்த துப்பாக் மன்னருடைய வரலாற்றிலே அவங்களுடைய வாரிசாக வரக்கூடியவர் அதனால அவங்களுடைய வாரிசுகளுக்காக அல்லாஹு தர கொடுத்த ஒரு மகத்துவம் அது பெற்றோர்கள் ஒழுக்கமானவர்களாக இருந்தால் குறைஞ்சது ஏழு தலைமுறை நல்லா இருக்குமாங்க பெற்றோர்கள் ஒழுக்கமானவங்களா இருந்தா சில நேரங்கள் அவங்க கூட ஏதாவது கஷ்டப்படுற மாதிரி தெரியும் இன்னைக்கு நாம எத்தனையோ பிள்ளைங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கிறாங்க ஆனா நம்ம பெற்றோர்கள் ரொம்ப கஷ்டத்துல போயிட்டாங்களே அவங்க இப்ப இருந்திருந்தா நாம எவ்வளவு கொஞ்சி பாராட்டி அவங்கள நல்லபடியா நம்ம வச்சிருக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய எத்தனை சீதேவியான பிள்ளைகள் இருக்கிறார்கள் பெற்றோர்கள் ஒழுக்கமானவர்களாக அவர்கள் அறமுள்ளவர்களாக இருந்தார்கள் என்று சொன்னால் அதனுடைய விளைவு ஏழு தலைமுறைகளை நல்லவங்களா இருந்தா ஏழு தலைமுறை கெட்டவங்களா இருந்தாலும் அது சந்ததி ஏழு தலைமுறை பாதிக்குமா அப்படின்னா நாம நம்ம பிள்ளைகளுடைய எதிர்காலம் சந்ததிகளுக்காக வேண்டி நாம எவ்வளவு ஒழுக்கமா இருக்கிறோம் யோசிக்கும் பெருமக்கள் பிள்ளைகள் வந்து சேர்க்கிறதையும் பார்க்கிறோம் அப்படி ஏதாவது குறைகள் இருந்துச்சுன்னா நாம திட்டம் போட்டு முடிவு பண்ணிடக்கூடாது அல்லாஹு தாலா கொடுத்திருக்கிறதுக்கு வேறு வேறு நுட்பங்கள் காரணங்கள் இருக்கும் நாம அதை மட்டும் யோசிச்சுட்டு இருக்க கூடாது பெருமக்களை நம்முடைய எதிர்கால மக்களுடைய சந்ததியினுடைய மேன்மைக்காக நாம ஆசைப்படுறோம்னா நாம ஒழுக்கமா இருக்க அல்ல குரான் ஷெரீஃபில் ஹிதர் அலி இஸ்லாம் சம்பந்தமாக ஒரு வரலாறு சொல்கிறானே மூசா அலி இஸ்லாத்து வஸ்லாம் அவங்கள ஹிதர் நபியை தேடி போக சொன்னான் ஒரு வரலாறு நீண்ட வரலாறு ஞானவான்களுக்கு அடிப்படையான செய்தி அது அது ஒரு மூணு மூணு வரலாறு நடந்துச்சு குரான் ஷெரீஃபில் அல்லாஹு தாலா மூணு வரலாறை அது தொடர்பாக சொன்னான் சொல்லும் பொழுது மூசா அலி இஸ்லாத்து வஸ்லாம் அவங்க புகாரில் ஹதீஸ் வருது ஒரு நாள் மக்களுக்கு மத்தியில் நின்று பயான் செய்துகிட்டு இருந்தாங்க பயான் செய்துட்டு இருக்கும்போது இருக்கிற ஒரு ஆள் எழுந்திருச்சு கேட்டால் இன்னைக்கு வாடும் உலகத்தில் மிகப்பெரிய அறிவாளி யாருன்னு கேட்டாங்க மூசா அலி இஸ்லாம் பார்த்தாங்க அல்லாஹு தர நம்ம நபியா அனுப்பியிருக்கான் நம்மள நபியா அனுப்பியிருக்கிறான் அதே அல்லாஹுடத்துல பேசும் கலி முல்லாவாக ஆக்கியிருக்கிறான் வேதங்கள் அவங்களுக்கு தான் முதல்ல வேதமே கொடுக்கப்பட்டுச்சு உலகத்துல எல்லா வேதமும் அதுக்கு அவங்களுடைய மக்களுக்கு தான் முதல் வேதம் மூசா அலி இஸ்லாமுக்கு தான் அதனால வேதத்தின் தொடக்கமான அந்த வேதம் நமக்கு தான் அருளப்பட்டிருக்கிறது உருள் லசுமான் ஐந்து நபிமார்கள் அவங்க ஒரு ஆளு லட்சத்திற்கு மேற்பட்ட நபிமார்கள் இருந்தாலும் முன்னூற்றி சச்சம் முர்சலீன்கள் இருந்தாலும் உருள் லசுமான நபிமார்கள் அஞ்சு பேர் அவங்க வந்து அல்லாஹு தாலா குரான் சரிவர் பாராட்டி சொல்லக்கூடிய உருள் லசுமான நபிமார்கள் அஞ்சு பேர் செய்தனா நூ அலை இஸ்லாம் அலை இஸ்லாம் சொல்லுங்க நூ அலை இஸ்லாம் ஒன்னாவது ஆள் இரண்டாவது அதர் செய்தனா இப்ராஹிம் அலை இஸ்லாம் இரண்டாவது ஆள் முதலாவது அதர் செய்தனா நூஹ் நபி அலி இஸ்லாம் அவர்கள் இரண்டாவது செய்தனா இப்ராஹிம் அலை இஸ்லாம் மூணாவது மூசா அலி இஸ்லாம் நாலாவது ஈசா அலி இஸ்லாம் அஞ்சாவது கண்மணி நாயகம் சல்லா சலாம் இப்படி அந்த ஐந்து பேர்ல அவங்க ஒரு ஆளு அவங்க இதையெல்லாம் பார்த்தாங்க இன்னைக்கு நாமளே கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி செய்துட்டு இன்னைக்கு உள்ள அறிவாளிகள் யாருன்னா நமக்கு ஒரு எண்ணம் வரும் நம்மள வந்து வேற யார் இருக்க போறா நினைச்சு நினைப்பு வரும் குட்டனம் வாங்கி மண்டையில மூசா அலி சலாத்து வசலாம் யதார்த்தத்தில் அதுதான் நிகழ்வு அன்றைய காலகட்டத்தில் வாழ்ந்தவர்களில் சிறந்த அறிவாளி அல்லாஹுவினால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நபி அல்லாஹு ஆயிலம் ரிசாலத்தா தன் நபித்துவத்தை ரிசாலத்தை யாருக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்று அல்ல அறிந்தவன் அவன் தான் தேர்ந்தெடுக்கிறான் நபித்துவம் என்பது நம்முடைய முயற்சி செய்து பெறக்கூடிய கல்வி அல்ல தபாரகல்லாஹுமாம் பூசரி சொல்வாங்க வகி என்பது நாம் முயற்சி செய்து பெறக்கூடிய காரியம் அல்ல அது அல்லாஹுவினால் கொடுக்கப்படக்கூடிய சன்மானம் அது அப்ப அதனால அல்லாவே நமக்கு சன்மானமா கொடுத்து தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறான் சொன்னா வேற யார் இருக்க போறான்னு நினைச்சாங்க மூசா அலி இஸ்லாம் நான் தான் அல்லாவுக்கு இந்த அணைங்கிறது மட்டும் பிடிக்காது அல்லாவுக்கு பிடிக்காது இந்த ஒண்ணுதான் ஆனா துன்யாவில் அதிகமா உபயோகிக்கிற வார்த்தை இந்த வார்த்தை தான் துன்யாவில் ஆய்வு செய்திருக்கிறாங்க உலகத்திலேயே மனிதர்கள் அதிகமா உபயோகிக்கிறது எது மை நான் என்னுடைய இதை உலகத்தில் அதிகமா உலகத்தில் நாம நம்ம பேசுற வார்த்தையிலே அதிகமா பார்த்தா கணக்கிட்டு பார்த்தா நான் என்னுடைய நான் அப்படி செய்து நான் அப்படி செய்திருக்கும் பொழுது என்னுடைய அந்த நான் என்னுடைய தான் துணியால அதிகமா இருக்கு அது போனா தான் நமக்கு மேன்மை ஒரு பெரிய அரசர் வந்து ஒரு ஞானவான்ட்ட ஒரு ஆள்கிட்ட உபதேசம் கேட்க போனாராம எனக்கு ஏதாவது உபதேசம் செய்யுங்கன்னு சொன்னார் எனக்கு ஏதாவது உபதேசம் பண்ணுங்க அப்ப அந்த ஞானவான் சொன்னாரா பெரிய ஞானி நான் செத்த பிறகு வாடினாராம் நான் செத்த பிறகு வாங்கினாரா அவர் கோபம் வந்துருச்சு பெரிய மனுஷன் நினைச்சு ஏதாவது உபதேசம் பண்ணுங்கன்னு கேட்டா அவர் செத்த பிறகு வரணுமாம கோபம் ரெண்டா ஆச்சரியம் இவர் செத்த பிறகு எப்படி வந்து கேட்க முடியும் முதல்ல கோபம் நம்மளை உதாசீனப்படுத்துறாரு 
நாம நம்முடைய தரத்தை எல்லாம் விட்டு இறங்கி விட்டு வந்து கேட்க வந்தா செத்த பிறகு வாங்குறார் நான் செத்த பிறகு வாங்குறார் முதல்ல உதாசீனப்படுத்துறார் ரெண்டாவது நான் செத்த பிறகு எப்படி வர முடியும் மந்திரி சொன்னாரா அது அல்ல விருத்தம் உங்களுக்கு ஆன நான் அது ரொம்ப கூடி போய் இருக்குது உலகத்துல ரெண்டு தன்மை உள்ளவங்களுக்கு எந்த இருபானும் கிடைக்காது முஸ்தக்பிர் முஸ்தஹி வரலாற்றிலே வருகிறது பெருமை கொண்டவனுக்கும் வெட்கப்படுபவனுக்கும் எந்த கல்வியும் கிடைக்காது பெருமை இருந்தாலும் கல்வி கிடைக்காது வெட்கம் இருந்தாலும் எந்த பாடத்தையும் படிச்சுக்கிற முடியாது ரொம்ப வெட்கமா இருக்குது படிக்கிறதுல கேட்கறதுல ரொம்ப அப்படி வேற வேற வெக்கம்லாம் இருக்கலாம் அது பாராட்டத்தக்கதுதான் ஆமா அந்த ஹயா இருக்கணும் அது வேற அசர் சொல்லிட்டா சொல்லி எதையாவது அந்த ஹயாலாம் விட்டுறாதீங்க படிக்கிற விஷயத்துல ஒரு விஷயம் தெரியல கேட்கறதுல ஹயாப்படக்கூடாது ஒரு விஷயம் தெரியல அது எப்படி கேட்கறது நம்ம தரஜா என்ன நம்ம அந்தஸ்து என்ன அவருடைய அப்படி அப்படி அதுல வந்து ஹயாபட்டு கேட்காம இருக்க கூட விஷயத்தை விளங்குவதிலே அதை கேட்பதிலே வெட்கப்படக்கூடாது அந்த விஷயத்தை விளங்குறதுக்காக வேண்டி நம்மளை விட வயசு குறைஞ்சவங்களா இருக்கலாம் சாதாரணமானவங்களா இருக்கலாம் அவங்களுடைய நிலைகள்ல வெளிப்படையா பார்த்தா சாதாரணமான நிலையில இருக்கலாம் நாம பெரிய அந்தஸ்து உள்ளவர்களாக அப்படிப்பட்ட தரஜா எல்லாம் இருக்கலாம் நமக்கு ஆனா அந்த விஷயத்தை யாரிடம் அந்த துறையில் தேர்ச்சி பெற்றவரிடத்தில் கேளுங்க அல்லா சொல்லுகிறான் ஒரு துறையில தேர்ச்சி பெற்றவங்கள்டம் இருந்தால் அவங்களுக்கும் கல்வி வராது பெருமை கொண்டவர்களுக்கும் கல்வி வராது அதனாலதான் அந்த அரசரிடத்திலே மந்திரி சொன்னாரா நான் செத்த பிறகு வான் அவங்கள்ட்ட நான் அப்படிங்கிற அந்த அகம்பாவம் இருக்குது அது அதை வீணாக்கின பிறகு அதை அழிச்ச பிறகு வந்தா தான் உபதேசம் ஏறும்னு சொன்னார் பெருமக்களே மூசா அலி சலாத்து வசலாம் அவர்களுக்கு அல்லாஹு தாலா நான் சொன்னது பிடிக்கல அல்லாஹு தாலா பிடிச்சு அனுப்பிட்டான் நம்முடைய அடியார் ஹிலுன்னு ஒரு ஆள் இருக்கிறாங்க அவங்கள்ட்ட போங்க கலீம் உல்லாவா நீங்க உலுல் லசுவான் அஞ்சு நபிமார்கள் ஒரு ஆளு வேதம் கொடுக்கப்பட்டவர் உண்மை எவ்வளவு பெரிய பாக்கியம் எல்லாம் இருந்துச்சு நான் பிடிக்கல நான்தான் <laughs> நான்தான்ிவாவும் வெளிப்படையான சில விஷயங்களை பார்த்து முடிவு செய்து நான் சொன்னாங்க பாடங்க மூணு வரலாறு நீண்ட வரலாறு குரானுடைய தர்ஜுமார் நீங்க பார்த்தாலே தெரியும் அதனுடைய உள் விளக்கங்கள் என்பது ஒரு மக்கள்கிட்ட நீங்க கேட்டு தெரிய வேண்டிய விஷயம் அது சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை படிச்சுக்கிறணும் அதுல ஒரு வரலாறு வருகிறது அதற்கு செய்து நான் மூசா அலை இஸ்லாம் ஹிதர் அலி இஸ்லாம் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு ஊருக்கு போறாங்க பசி தாங்க முடியல பசி வந்தா தான் எல்லாம் போயிருமே பத்தும் பறந்து போயிருங்கிறாங்க இல்லையா எல்லாம் போயிரும் பசி வந்துருச்சுன்னா மானம் கல்வி குலப்பெருமை எல்லாம் போயிரும் சாதாரணமானது இல்லை தடவை ஹஜ்ஜில வந்து ஒரு வருஷம் மினாவில் தீ பிடிச்சிச்சு அந்த வருஷம் நம்ம கூட இருந்த ஒரு ரொம்ப தமிழ்நாட்டில் ரொம்ப பிரபலமான ஒரு வசதி படைச்ச ஒரு ஆள் அந்த நேரத்தில் வந்து தீ பிடிச்ச நேரம் அவர் கூட்டமா நேரமா இருக்கு இந்த நேரத்தில் போய் கல்லறிய போவானு சொன்ன அந்த நேரத்தில் போய் கல்லறிஞ்சிட்டு வந்தார் கல்லறிஞ்சிட்டு வந்தா மேலையும் ஒன்றும் இல்லை எஹ்ராம் ட்ரெஸ் போயிடுச்சு உள்ள நிலக்கில் உள்ள எஹ்ராம் ட்ரெஸ்ஸும் போயிடுச்சு கூட்டத்தில் அங்கே இருந்து ஏதோ ஒரு துண்டு துணியை எடுத்து உடுத்துட்டு வந்திருக்கிறார் அதெல்லாம் விட மேல அவர் அங்க அங்க அலைஞ்சதுல அவர் கையில வச்சிருந்த பணமும் போயிடுச்சு சுருட்டி எஹ்ராம் துணி சுருட்டி வச்சிருந்தார் அதுவும் போயிடுச்சு கால செருப்பும் இல்ல சொன்னாரு அங்க சாப்பிட்டு இருந்தாரு நான் அதையே உத்து பாத்துக்கிட்டு இருந்தேன் பெரிய கோடீஸ்வர பிரபு அவரு 
அதையே உத்து பாத்து என்ன செய்யணும் மனுஷனுக்கு பசி வந்தா கடைசியில் அவரு 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 நிலை விளங்கிக்கிட்டு சாப்பிடலாமான்னு கேட்டாராம் உங்கள்ட்ட கேட்கத்தான் நிக்கிறேன்ட்டாராம் நடந்த சம்பவம் பெருமக்களை எந்த ஊரு எந்த ஆளும் நீ தனிப்பட்டு வேணா எங்கிட்ட ரகசியமா கேளுங்க சொல்றேன் மனிதனுக்கு வந்து பசி வந்து எல்லாம் போயிடும் எல்லாம் மறந்து போகக்கூடிய ஒரு நிலைவாடு அல்லவா அந்த விஷயம் சுலைமா அதில் செய்தனா மூசா அலி இஸ்லாம் ஹிதர் அலி இஸ்லாம் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு ஊருக்கு நடந்து போய்கிட்டு இருக்கிறாங்க கடுமையான பசி அந்த ஊர்ல ஒருத்தனும் கூட இந்த ரெண்டு நபிமார்களை கவனிக்கிற மாதிரி ஆள் இல்ல கேட்டும் பார்த்துட்டாங்க மறுத்துட்டாங்க ஒருத்தரும் இல்லைன்ட்டாங்க அந்த நேரத்துல ஹிதர் அலி இஸ்லாம் கூப்பிட்டு மூசா அலி இஸ்லாம் வாங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து சோத்தை கட்டுவோம்னு ஆகலாம் மூசா அலி இஸ்லாமுக்கு பட்ட கோபத்துக்கு அளவு இல்லை சோறு கட்டுற நேரம் ஆயுது இந்த ஊர்ல ஒரு பையன் நம்மளை கவனிக்க மாட்டேங்கிறான் சோறு கட்டணும் சோறு எதுக்கு சோறுன்னு கேட்டாங்க நீங்க தான் எங்கிட்ட எந்த கேள்வியும் கேட்க கூடாதுன்னு சொல்லி நிபந்தனையான தான் கூட்டு வந்திருக்கிறேன் நீங்களா வரல அல்ல அனுப்பிச்சு விட்டுருக்கான் நீங்களா எங்கிட்ட பாடம் கேட்க வரலையே அல்ல உங்களை அனுப்பிச்சு விட்டுருக்கிறான் வரும்போது ஒரு நிபந்தனை தான் எந்த கேள்வியும் கேட்க கூடாதுன்னு உங்களை கூப்பிட்டு வந்தேன் இப்ப கேக்குறீங்களேன்னு ஆஹா அந்த கவனம் இல்லாம போச்சு சொல்லி மூசா அலை சொல்லாம் சொன்னாங்களா சரி வாங்கன்னு சோத்த கெட்டினாங்களா அதுக்கு குரான் பல வரலாறு அது காரணங்களை சொல்கிறது அப்படி சொன்ன அந்த மூணு சம்பவங்களுக்கு இணையாக வேறொரு மூணு நிகழ்ச்சியும் ஹதீசில் இருக்குது பெருமக்களை சொல்ல வந்த நோக்கம் என்னன்னு சொன்னா அதற்கு செய்து நாம் ஹிதர் அலி இஸ்லாம் பதில் சொல்கிறார்கள் அந்த வரலாறு ஞாபகம் ஒக்கான அபூஹா சாலிஹா ஏன் சொன்னா அந்த ரெண்டு பேருடைய பெற்றோர்கள் நல்லபடியாக இருந்தார்கள் எனவே இந்த சொத்து பிள்ளைகளுக்கு போய் பாதுகாப்பா சேரணும் அல்லாஹு தாலா முடிவு பண்ணி ரெண்டு நபிமார்களை கொண்டு கட்ட வைத்தான் வெளிவந்துவிடக்கூடாது <laughs> யாருக்கு போய் அந்த சொத்து சேர வேண்டுமோ அந்த பிள்ளையினுடைய பெற்றோர்கள் சாலிகீன்களாக இருந்தார்கள் அவன் பெற்றோர்கள் சாலிகானவர்களாக இருந்தால் அவர்கள் நல்லவர்களாக இருந்தால் அதனுடைய விளைவை பிள்ளைகள் அனுபவித்துக் கொண்டிருப்பார்கள் என்பதை குரான் சொல்கிறார் சரி பிள்ளைகள் பிறந்திருச்சு அவங்களுக்கு என்னென்ன கடமை செய்யணும் நிறைய கடமைகள் இருக்கு பிள்ளைகளுக்கு என்ன செய்யணும் குறிப்பா பிள்ளைகள் சிறு பிள்ளைகளா இருக்கும் பொழுது அவங்களுக்கு துவா செய்ய மறந்துகிட்டே இருக்க கூடாது பெற்றோர்களுக்கு குரான் சொல்லி தரக்கூடிய துவா பெற்றோர்களுக்கு அவங்க சொல்லி தர துவா யா அல்லா எங்களுடைய ஜோடியர்களை எங்களுடைய பிள்ளைகளை எங்களுக்கு கண் குளிர்ச்சியாக்கு ரஹ்மானே ஒஜாலினாலில் முத்தக்கீன இமாமா முத்தக்கீன்களுக்கு எங்களை தலைவராக ஆக்கு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அவர்களை போல முத்தக்கீன்களாக ஆக்கு அவர்களுக்கு தலைவராக எங்களை ஆக்கு பிள்ளைகளை போல நீ முத்தக்கீன்களாக இறைச்சம் உள்ளவர்களாக ஆக்கு எங்களை அவர்களுக்கு தலைவராக ஆக்குன்னு சொல்லி அற்புதமான ஒரு துவாவை அல்லாஹு தாலா குரான் சரீவிலே ரஹ்மானுடைய அடியார்கள் அவங்கள்ட்ட இருக்க வேண்டிய குண ஒழுக்கம் என்று சொல்லி வரும் பொழுது அதில் இப்படி ஒரு துவாவை செய்ய வேண்டும் என்று சொல்கிறார் பிள்ளைகளை சீராக்குவதிலே முக்கியமான இடம் பெறுவது துவா முக்கியமான இடம் பெறுவது துவா அல்லா என் பிள்ளைகளை வளர்க்க வேண்டிய முறையில் எனக்கு வளர்க்க தெரியல ரஹ்மான் எனக்கு தெரிந்த சில விஷயங்கள் நான் சொன்னேன் பிள்ளைகளை ஒடுக்கம் உள்ளவர்களாக பண்புள்ளவர்களாக எதிர்காலத்தில் சிறப்பானவர்களாக ரஹ்மான நீ ஆக்கணும் சொல்லி அந்த பிள்ளைகளுக்காக பெற்றோர்கள் துவா செய்ய பெற்றோர்கள் பிள்ளைகளுக்கு செய்யக்கூடிய துவாங்கிறது இருக்குதே அல்லாஹுடைய தருபாரில் தடையில்லாத துவான் வருது அங்கீகரிக்கப்படக்கூடிய துவாக்கள் என்று வருகிறது அதனால பெற்றோர்களை பொறுத்தவரையில் பிள்ளைகளுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகளில் ஆக பெரிய கடமை துவா அவங்க அறியாத பிராயத்தில் இவங்க துவா செய்தா அல்லாஹு தாலா பிந்திய பிராயத்தில் அவர்களை கொண்டு இவர்களுக்கு துவா செய்ய வைக்கிறான் அந்த வார்த்தையில் அல்லாஹு தாலா ஒரு நுட்பத்தை சொல்லி தரலாம் பாருங்க எங்களுடைய பெற்றோர்களுக்கு நீ கருணை செய் அவர்கள் எங்களுக்கு கருணை காட்டியது போல சொல்லல கமா ரப்பையானை சகிரா சிறுவராயத்தில் என்னை அவர்கள் பேணி வளர்த்ததை போல சொல்றான் சிறுபிராயத்தில் பேணி வளர்த்திருந்தால் இன்னைக்கு அவர்களையும் நீ வளர்ப்பாயாக என்னுடைய பெற்றோர்களுக்கு தேவை ரஹ்மத் எனக்கு சிறுபிராயத்தில் தேவையான தருபியத் எப்படி வளர்க்க வேண்டும் என்ற அந்த பயிற்சி அதை அவர்கள் ஒழுங்காக செய்த காரணத்தினாலே இன்று அவர்களுக்கு தேவை ரஹ்மத் 
அந்த தர்பியத்து இருந்தா தான் இந்த ரஹமத்து வருமா பிள்ளைகளுக்கு நாம வந்து தர்பியத்து கொடுத்திருந்தாதான் இந்த ரஹமத்துங்கிறது நமக்கு சொந்தமாகும் அதனால பின்னால் பிள்ளைகள் துவா செய்வார்கள் அந்த துவா கபூல் ஆகும் சொன்னா அது நிறைவான துவாவாக அமைய வேண்டும் என்று சொன்னால் நாம் சிறு பிராயத்தில் அந்த பிள்ளைகளை பேணி வளர்த்திருக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறார் வளர்க்கறதுல என்ன காரியம் செய்யணும் ஏராளமா இருக்குது ஏழாவது நாள் பிள்ளைகளுக்கு என்ன செய்யணும் அக்கீக்கா கொடுக்கணும் பேர் வைக்கணும் தலைமுடி இறக்கி அந்த தலைமுடியை குறைஞ்சபட்சம் வெள்ளியாவது அதுக்கு சதக்காவா கொடுக்கணும் இது பெரிய திருவிழா நடத்துறோம் அதுக்கு அதன் பேரால பிள்ளைகளுக்கு பேர் வைக்கிறதுங்கிற பேர்ல ஒரு பெரிய விழாவை நடத்துறோம் அது காரணமா வச்சு ஏதாவது விருந்து விருந்து சதக்காவுடைய நீயத்துல கொடுக்கறது தப்பு இல்ல ஆனால் சிறு பிராயத்துல அவங்களுக்கு நல்ல பேராக தேர்ந்தெடுத்து வைக்கணும் இது அடிக்கடி எல்லா உலமாக்களும் சொல்ற விஷயம் பரடங்கள் நம்ம கேள்விப்படுற விஷயம் பிள்ளைகள் விஷயத்துல பேர் வைக்கிறது ரொம்ப கவனமா இருக்கு ஏன்னா பேருங்கிறது பிள்ளைகளை பாதிக்கும் நிரந்தரமாக அவருடைய வாழ்க்கையிலே மாற்றத்தை உண்டாக்குவதற்கு இது அடிப்படையானது இது அடிப்படையானது பிள்ளைகளுடைய பெயருங்கிறது வாழ்க்கையில அவங்களுடைய வாழ்க்கையில நல்ல மாற்றத்தை அவங்களுடைய தலை விதியை நிர்ணயிக்கும் சொல்றாங்க பேர் அதனாலதான் சல்லாசன சில பேரை மாத்தினாங்க நாங்க அன்னைக்கு நாங்க எல்லாம் சேர்ந்து நாங்க ஒரு ஆளுக்கு பேர் வச்சோம் வயசு எத்தனை இருக்கும் அவருக்கு நாப்பத்தி ஏழு வயசுங்க நாப்பத்தி ஏழு வயசு நாங்க எல்லாரும் சேர்ந்து அன்னைக்கு ஒரு ஆளுக்கு பேர் வச்சோம் பேரை மாத்தி வச்சோம் பேர் இருந்துச்சு அந்த பேரை என்ன செய்யதான் தேனை தொட்டு வாயில கீழே வச்சா கடிச்சிட கூடாது கையன்னு சொல்லிட்டு உஸ்தாத் சொன்னா தேனை ஊத்தி விடுங்கன்னா நாப்பத்தி ஏழு வயசுல பேரை மாத்தணும் பேர் சரியா இல்லைன்னா மாத்தணும் ஏன்னா அந்த பேருங்கிறது வாழ்க்கையில் என்ன செய்யும் விளைவுகளை உண்டாக்கும் இன்னைக்கு நாம சரி பண்ணி பார்க்கணும் பேர்கள்லாம் சரியா இருக்குதா அதோட டெஸ்ட் பண்ணணும் அது அந்த விஷயத்துல மறுபடி சீர் என்ன செய்யணும் தவறா இருந்தா பெருமக்களே பேருங்கிறது என்ன ஒரு 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 ஆள் சல்லாசனோட வர்றாங்க சின்ன வயசு பையன் ஒரு ஆள் சல்லாசன உங்க பேர் என்ன கேட்டாங்க ஹசன் சொன்னார் ஹசன் வாரம் துக்கம் கவலை நடத்தம் சல்லாசன் நாங்களை பல்லன்த்த சாகுலன் ஹசன் வைக்க வேணாம் ஹசன் இசட் வச்சு சொல்லணும் ஹசன் நல்ல பேரு எஸ் வச்சு சொன்னா நல்ல பேரு இசட் வச்சு சொல்றாங்க ஹசன் அது வந்து வாரம் துக்கம் கவலை நடத்தம் சல்லாசன் நாங்களும் பல்லன்த்த சாகுலன் நீங்க வாரம் அல்ல துக்கம் அல்ல கடுமையானவர் அல்ல பல் சகலன் சகலன் பேர் வைங்க இலகுவானவர் மிருதுவானவர் அப்படி பேரை மாத்துங்க நாங்களாம் மாநபி முகையிரின் சம்மானி அபி என் தகப்பனார் வச்ச பேரை மாத்த விரும்பலன்ட்டார் அவங்களுடைய தலைமுறையிலே வந்த செய்தி நான் இவனு முசைய வரலான்னு சொல்கிறார்கள் பமாசாலத்தில் ஹசுவனத்து பாழ் அதற்கு பின்னால் எங்களுடைய குடும்பத்தில் எங்களுடைய வாழ்க்கையில் அந்த துக்கம் பாரம் கவலை நீங்கவே இல்லைன்னு சொன்னாங்களாம் ஹரிசல வருது அதனால பேருக்கும் வாழ்க்கைக்கும் கூட ரொம்ப தொடர்பு இருக்குது பெற்றோர்கள் அது விஷயத்துல ஏதாவது ஒரு பேர் அங்கன கேள்விப்படுறது இங்கன கேள்விப்படுறது மட்டும் வச்சுட்டு போயிடக்கூடாது அதுல பிரச்சனை இல்லாதது என்னன்னு சொன்னா சாலிகங்கள் பேரை வச்சுட்டு போயிடுறது சாலிகங்கள் பேர் நல்லோர்கள் பேரு சல்லாசுடைய திருநாம முகமது பேர் வைங்க இன்னைக்கு ஒரு ஆளுக்கு பேர் வைக்கிறது அந்த பத்து பேர் வைக்கிறது சேர்த்து கூப்பிடுறது ஒரு பேரு இதான் வைக்கிறான் பேர் என்னன்னு கேட்டா அப்படி ஒரு பத்து பேர் சேர்த்து இருக்கும் குறைஞ்சது மூணு பேராவது இருக்கும் கூப்பிடுறது ஒரு பேர் அதை கூப்பிடுறது பாதியாக்கி கூப்பிடுறது அதுலயும் பாதிதான் வருது கூப்பிடுறதும் கூட அதுலயும் அறிவி போயிடுது பார்க்க அதனால பிள்ளைகளுக்கு பேர் வைக்கிறதுங்கிறது சாலிகான நல்லோர்களுடைய பெயரை பெருமக்களை தேர்ந்தெடுத்து நாம் வைக்கிறதுங்கிறது இருக்குது அந்த எதிர்காலத்தில் அந்த பிள்ளைகளை சீராக்குவதற்கு நாம செய்ய வேண்டிய கடமைகளில் ஒன்று என்று பெருமக்கள் சொல்கிறார் அதே மாதிரி முக்கியமா பிள்ளைகள் விஷயத்துல நீரமா நடக்கும் அதுவும் மார்க்கம் போதிக்கக்கூடிய முக்கியமான ஒரு கடமை பிள்ளைகளுடைய விஷயத்துல சில பிள்ளைகள் மேல நம்மளையும் அறியாம ஒரு அன்பு இருக்க தான் செய்யும் என்னத்தான் நம்ம நீதமா நடந்தாலும் சில பிள்ளைகள் மேல என்ன செய்யும் அதனை கடைக்குட்டி பிள்ளையா இருந்தா இன்னும் கொஞ்சம் அத வந்து பிள்ளைகள் விளங்குற மாதிரி ஆக்கிடக்கூடாது கல்புல இருக்கா பிள்ளைங்க விளங்குற மாதிரி ஆக்கிடக்கூடாது சல்லாஞ்சனம் எழுதிலும் பையன அவுலாதிக்கும் வலோபில் குபுலத்தின் சொன்னாங்க பிள்ளைகளுக்கு மத்தியில் நீதமாக நடங்கள் அது முத்தம் கொடுப்பதாக இருந்தாலும் சொன்னாங்களாம் முத்தம் கொடுக்குறீங்களா அந்த பிள்ளைக்கு ஒரு முத்தம் கொடுத்துக்காங்க என் செல்ல மகனேன் அவனுக்கு ஒரு முத்தம் கொடுத்துக்காங்க என் செல்ல மகனேன் அவனுக்கு ஒரு முத்தம் கொடுத்துக்காங்க நீ இதை வந்து முத்தம் கொடுத்துட்டு இது பின்னால சம்பாதிக்கிறது இதை வந்து விட்டுறக்கூடாது இது செலவு அது அபாயம் பெருமக்களே அப்படி பிள்ளைகளுக்கு மத்தியில வந்து நீதி காட்டுவதிலே நீதியை வெளிப்படுத்துவதிலே அது வேறுபாடு காட்டுவது இருக்கிறதே பிள்ளைகளுடைய விஷயத்துல நாம குறைவு செய்யணும் கண்டிக்கத்தக்கது குரான் எச்சரிக்கிறது ஹதீஸ் எச்சரிக்கிறது 
ஒரு தாபிரி ஓதி காட்டின ஒரு ஆயத்தை சொன்னா அஹக்கும் அல் ஜாஹிலியத்து யபுகூன் பிள்ளைகள் விஷயத்திலே நீரத்திற்கு மாற்றமாக நடந்த நேரத்தில் அவர்கள் சொன்னார்கள் அஹக்கும் அல் ஜாஹிலியத்து யபுகூன் அரியாமை காலத்தினுடைய அந்த பழக்க வழக்கங்களை மீண்டும் கொண்டு வருகிறீர்களா இஸ்லாம் வந்து அரியாமை காலத்தில் வந்து பெண்கள் சொன்னாலே கொடூரமானவர்கள் அவர்கள் பிறந்தாலே குடி தோண்டி புதைத்தார்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைப்பாட்டை மாற்றி அவங்களுடைய கண்ணியத்தை பேணியது இஸ்லாம் ஆனா இன்னைக்கு குழந்தைகளுக்கு மத்தியில் பாகுபாடு காட்டி அந்த அறியாமை காலத்தினுடைய பழக்கத்தையா கொண்டு வருகிறீர்கள் என்று அல்லா குரானிலே கேட்பதன் வழியாக பிள்ளைகளுக்கு மத்தியில் நாம நீதமா நடக்கணும் எல்லாம் நமக்கு சொல்லி காமிக்கிறோம் இன்னைக்கு ஆம்பட பிள்ளைகளுக்கு சொத்த கொடுக்கிறமே தவிர பொம்பளை பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்கிறாங்களா கொடுக்கிறாங்களா சில பேர் கொடுக்கறாங்களா அது கல்யாணம் எல்லாம் முடிச்சு போட்டதெல்லாம் போட்டாச்சு சில பேர் அந்த கணக்கில் முடிச்சிடறாங்க கல்யாணம் எல்லாம் முடிச்சு போட வேண்டியதெல்லாம் போட்டாச்சு வரவு செலவு எல்லாம் அதுல கழிஞ்சு போச்சுங்கிறாங்க நீங்க என்ன செய்யணும் அப்பவே சொத்த பிரிச்சு அதனுடைய விலைகள் என்ன செய்யணும் ஒதுக்கணும் அதனுடைய சொத்துன்னு சொன்ன இல்ல என்ன நாளை கியாமத்தினுடைய நாளையில் பெற்றோர்களுடைய கால்களை பிடித்துக் கொண்டு அந்த பெண் மக்கள் அழுவார்கள் என்று வருகிறது அது விஷயத்துல என்ன செய்யறது இல்ல எங்க பகுதியில அவங்கள்ட்ட கையெழுத்து வாங்கிக்கிறது போடுங்க கையெழுத்து வாங்கி என்ன செய்யறாங்க எழுதி கொடுத்துடுறாங்க பெருமக்கள் அது விஷயத்தில் நாம கவனமா இருக்கணும் பிள்ளைகள் விஷயத்திலே நியாயம் என்று சொன்னால் எல்லா விஷயத்திலும் சல்லா சொல்ல ஆக குறைஞ்சதை சொன்னாங்க முத்தமிடுவது இனிமே சாப்பாடு பிரியத்தை வெளிப்படுத்துவதிலே வார்த்தைகளை வெளிப்படுத்துவதிலே செயல்பாடுகளிலே மற்ற காரியங்களில் எல்லாம் நீதத்திற்கு மாற்றமாக நடப்பது என்பது அல்லா அரசுடைய கோபத்தை தேடித்து அதனால பிள்ளைகள் அல்லாஹுவினால் நமக்கு அளிக்கப்பட்ட உயர்ந்த சன்மானங்கள் அவங்களுடைய விஷயத்துல நாம துவா செய்து நேர்மையான செயல்பாடுகளை அவங்களுக்காக நாம செய்துகிட்டு இருந்தோம் நம்முடைய வாழ்க்கையும் ஒழுக்கமாக ஆக்கி கொண்டு அந்த காலத்தை நாம செய்தோம்னு சொன்னா இன்று இல்லா விட்டாலும் சில நேரங்கள்ல கஷ்டமா இருக்கும் அந்த பருவங்கள் மூணு சொன்னன அது மாதிரி ஒரு கட்டத்துல வந்து நமக்கு கஷ்டங்கள் போல் தெரியலாம் ஆனால் ஒரு காலம் வரும் செழுமையும் உயர்வும் கண்ணியமும் இசத்தும் எல்லா விதமான மேன்மையையும் நிச்சயமாக நல்லா கொடுப்பான் ஒரு காலத்திலே நாம நன்மையை செய்யறோம்னு சொன்னா அதனுடைய விளைவை அந்த சமூகம் சந்திக்காமல் அல்லா விடமாட்டோம் அதனால் அருமையான பெருமக்களே என்னுடைய வார்த்தைகளை நான் நிறைவு செய்கிறேன் அல்லாஹுடைய மகத்தான சன்மானங்களை அல்லா நமக்கு மக்களை தந்திருக்கிறான் அவர்களை பேணுதலான முறையில் நாம் வளர்க்க வேண்டும் அவருடைய எதிர்காலம் சிறப்பதற்காக துவா செய்யணும் துன்யாவிலும் அவருடைய எதிர்காலம் சிறக்கிறதுக்காக நாம துவா செய்யணும் ஆகிரத்தில் நமக்கெல்லாம் அவர்கள் சிபாரிசு செய்து சொர்க்கத்திற்கு நம்மை இழுத்து செல்வார்களே சில பிள்ளைங்க சிறு பிள்ளைகள்ல இறந்துட்டா சொர்க்கத்தினுடைய வாசல்கள் அவங்க நின்று எங்க பெற்றோர்கள் வராம நாங்க சொர்க்கத்துக்கு போக மாட்டோம் சொல்லுவாங்க பெருமக்களே அதனால அப்படிப்பட்ட மக்களாக நம்முடைய பிள்ளைகள் என்பவர்கள் நம்மையும் சொர்க்கத்திற்கு கொண்டு செல்லக்கூடிய அளவிற்குண்டான ஒரு நிலைபாடுள்ள மக்களாக நாம் ஆக்கிக் கொள்ளலாம் இப்படிப்பட்ட கூட்டங்கள் எல்லாம் அதற்கு காரணமாக பயன்பட வேண்டும் பெருமக்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு எண்ணத்துல தான் உஸ்தாத் அவர்கள் மற்ற உள்ள நிர்வாக பெருமக்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து பிள்ளைகள் தலைப்பு சம்பந்தமா சில விஷயங்களை பரிமாற சொல்லி இருக்கிறார்கள் இவ்வளவு நாள் நம்முடைய வாழ்க்கையில வந்து சில காரியங்கள்ல கவனம் இல்லாமல் இருந்தோம் என்று சொன்னால் நம்முடைய பிள்ளைகள் விஷயத்துல நாம துவா செய்பவர்களாக நம்முடைய வாழ்க்கையை ஒழுக்கமாக ஆக்கிக் கொள்பவர்களாக ஹலாலான சம்பாத்தியம் உள்ளவர்களாக உயர்ந்த குண நலன்கள் உள்ளவர்களாக நாம் இருந்தோம் என்று சொன்னால் அல்லா நம்முடைய எதிர்காலத்தையும் ஹைராக்குவான் நம்முடைய சந்ததிகளையும் ஹைராக்குவான் என்பதில் சந்தேகம் இல்லை அல்லாஹு தாலா எதை சொன்னோமோ கேட்டோமோ அதன்படி அமல் செய்வதற்கு எனக்கு உங்களுக்கு நசீபை தந்தருள்வானாக நம் எதிர்காலத்தை எல்லா வகையிலும் அல்லா பாக்கியமானதாக ஆக்கிறவானாக அல்லாஹுவினால் நமக்கு தரப்பட்ட சன்மானங்களான நம்முடைய மக்களை அல்லா அவர்களுக்கு எல்லா வகையிலும் கல்வியிலும் அறிவிலும் ஒழுக்கத்திலும் எல்லா வகையிலும் அல்லா அவர்களை மேம்படுத்தி அருள்வானாக இந்த உலகத்திலும் நமக்கு பயன்பாடுள்ள மக்களாக அல்ல அவர்களை ஆக்கி அருள்வானாக நாளை ஆகிரத்திலும் உயர்ந்த பொக்கிஷங்களாக செல்வங்களாக அல்ல நம அவர்களை நமக்கு ஆக்கி தந்தருள்வானாக யாரெல்லாம் மனமுடித்ததற்கு பின்னால் இன்னும் மக்கள் வாக்கியம் இல்லாமல் இருக்கிறார்களோ அல்லாஹு தாலா அவர்களுக்கு கண்களையும் கல்வையும் குளிர செய்யக்கூடிய விதத்திலே சாலிகான மக்களை அல்லா தந்தருள்வானாக சாலிகான மக்களை அல்லா தந்தருள்வானாக சாலிகான பாக்கியமான சந்ததிகளை அல்லா தந்தருள்வானாக வாழ்வில் எல்லா விதமான சோதனைகளை விட்டும் ஆபத்துகளை விட்டும் நோய் நொடிகளை விட்டும் வறுமையை விட்டும் கஷ்டங்களை விட்டும் கடன்களை விட்டும் மரணங்களை விட்டும் கெட்ட மரணங்களை விட்டும் விபத்துகளை விட்டும் அல்லா நம்மை பாதுகாத்தருள்வானாக ஹலாலான ரிசுக்கை அல்லா விசாலமாக்கி தந்தருள்வானாக ஹராமான ரிசுக்கையை விட்டும் அல்லா நம்மை பாதுகாத்தருள்வானாக உயர்ந்த குணங்களை அல்லா தந்தருள்வானாக நம்முடைய கல்வை அல்லா பரிசுத்தப்படுத்தி அருள்வானாக பாவங்கள் அனைத்திலிருந்தும் அல்லா நம்முடைய கல்வை பரிசுத்தப்படுத்துவானாக இறையச்சத்தை கொண்டு நம்முடைய கல்வை அல்லா நிரப்பமாக்குவானாக
சொல்லுடைய அன்பை கொண்டு அல்லா நம்முடைய கல்வை நிரப்பமாக்குவானாக நல்ல அமர்களை செய்வதிலே குரான் ஓதுவதிலே திக்கரை செய்வதிலே இபாதத்துகளை செய்வதிலே அல்லா நமக்கு இன்பத்தை தந்தருள்வானாக எல்லா விதமான பாவமான சொற்கள் செயல்கள் அனைத்தின் மீதும் அல்லா நமக்கு வெறுப்பை தந்து அதை விட்டு விலகி வாழும் பாக்கியத்தை தந்தருள்வானாக நாளை கியாமத்தினுடைய நாளையில் தங்களுடைய சந்ததிகளோடு சேர்ந்து சொர்க்கத்திற்கு செல்வார்கள் என்ற ஒரு கூட்டத்தை பற்றி அல்லாஹுடைய ரசூல் சொன்னார்களே அந்த உத்தமமான கூட்டத்தில் அல்லா நம்மையும் நம் சந்ததிகளையும் ஆக்கி அருள்வானாக ஆமீன் ஆமீன் யாரம்பல் ஆலமீன் வாஹிர் தாவான் ஆனில் அஹமது இல்லாஹி ரபில் ஆலமீன் அஸ்லாம் வலைக்கம்